Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện chế tế của tác giả phẫn nộ đích Hương Tiêu. Tập 93 Chương 921 Đất trời rằng giặc, dạo đầu chiến tranh 3 Tuyết chảy băng tan, sông lớn cuộn trào mãnh liệt, mùa giải giang nam, hoa dương đã rụng hết. Vô số hài cốt đang dần thối giữa cùng với bùn mùa xuân trên đất hoang hai bên bờ sông Trường Giang và dọc theo con đường chuyển công văn thư tín. Sau khi người Kim đến, chiến hỏa không ngủ, nhưng đến cuối xuân đầu hạ năm nay, quân đội nữ chân vẫn chưa bắt được đám người Chu Ung như dự định, cuối cùng vẫn phải thu binh. Quân đông lộ nữ chân Nam Hạ, tổng số có khoảng 10 vạn, mà đội quân Kim Binh vượt qua Trường Giang tàn phá bừa bãi mấy tháng, lại là hơn 1 vạn 8 ngàn người chia binh ba đường do Kim Ngột Chuật dẫn đầu. Ban đầu dựa vào cách nhìn của Kim Ngột Chuật, khinh thường Vũ Triều, 5 ngàn binh hổ sói đủ để diệt chúng. Nhưng do Hoàng tộc Vũ Triều chạy quá quả quyết, người Kim vẫn đồng thời xuất binh ba đường, công thành đoạt đất ở mạn Nam Trường Giang. Đầu tháng 4, Đội quân ba đường điều quân trở về tập kết về hướng Trấn Giang. Trong thời gian nửa năm vừa qua, người nữ chân thế như bẻ cành khô, bất luận là mạn Nam hay mạn Bắc Trường Giang. Quân đội tập kết lại cơ bản đều khó đỡ nổi một hiệp trong tác chiến chính diện với nữ chân, mà đến sau này, nghe đến quân đội nữ chân là đã sợ mất mật. Cũng không ít người thấy đối phương giết tới bèn quỳ xuống đầu hàng, rất nhiều thành trì cứ thế mà mở cửa đón địch, sau đó chịu sự cướp bóc đốt giết của người nữ chân. Cho đến thời khắc người nữ chân chuẩn bị về Bắc, một số quân đội gần đó lại im lặng tập kết tới. Thái tử quân Vũ đã lặng lẽ lẻn vào phụ cận Trấn Giang khi nhìn thấy dấu vết của người nữ chân từ xa trên con đường của vùng nông thôn, trong mắt hắn cũng có sự sợ hãi và thấp thỏm khó nén được. Nhưng cái gọi là nam nhân chỉ có tự mình kiên cường gắng gượng. Đây là câu đùa mà nhiều năm trước Ninh Nghị đã từng nói với tâm thế bỡn cợn. Mà giờ, hắn cũng chỉ có thể liều mạng thôi. Trường Giang đang ở vào mùa lũ, mỗi một bến đỏ bên sông, lúc này đều đã bị quân đội Vũ Triều do Hàn Thế Trung xuất lĩnh phá hỏng, thiêu hủy. Các thuyền gỗ có thể tập kết đã bị phá hủy với số lượng lớn ở lối vào của con kênh dẫn vào Trường Giang, chặn đường hàng hải trở về phía Bắc. Trong thời gian nửa năm đã qua, một vùng Giang Nam dưới sự tàn phá bừa bãi của Kim Binh đã có trăm vạn người chết. Tuy nhiên, nơi duy nhất họ thất bại là khi lái một con tàu lớn xuất binh ra biển nỗ lực lùng bắt Chu Ung. Người Bắc không sở trường thủy chiến, đối với người Vũ Triều mà nói, đây cũng là điểm yếu duy nhất mà hiện tại có thể tìm ra được. Quân đội do Hàn Thế Trung xuất lĩnh sớm đã tập kết bố trí ổn thỏa trên hơn 10 chiếc chiến thuyền lớn chuẩn bị trên sông, bên bờ Trường Giang. Thuộc hạ Tàn Dư sau đó khuếch trương chiêu mộ thêm của Nhạc Phi và cả một số quân đội vốn được quân Vũ ngấm ngầm hỗ trợ khác cũng đã lặng lẽ chuẩn bị hoàn tất ở gần đó. Không lâu sau, trận chiến ở Trấn Giang đã khai hỏa. Thuyền lớn trên sông đã phong tỏa ý đồ qua sông của đội thuyền nhỏ nữ chân, mai phục ở một giải chấn giang khiến cho Kim binh nhất thời không kịp đề phòng. Kim Ngột Chuật biết được đã trúng mai phục không hề hoảng loạn, nhưng hắn cũng không muốn trực tiếp triển khai tác chiến chính diện với quân đội vũ triều mai phục ở đây. Cả một đường đội quân và đội thuyền vừa đánh vừa lui, tử thương hơn 200 người, men theo đường thủy đi vào trong đầm lầy vũng nước gần Kiến Khang. Nơi này được người ta gọi là Hoàng Thiên Đãng. Vì để qua sông... Người nữ chân không thể nào từ bỏ đội thuyền dưới trướng phần lớn được tạo thành từ thuyền nhỏ, tập kết vào trong đầm nước này. Thuyền lớn của Vũ Triều không thể tiến vào công kích, sau đó đội quân phía nam chặn giữ lối ra của Hoàng Thiên Đãng, mà trên sông phía bắc. Đội tàu Vũ Triều tử thủ Trường Giang, đôi bên mấy bận giao chiến, thuyền nhỏ của Ngột Chuật rốt cuộc vẫn không thể đột phá được phong tỏa của thuyền lớn. Mạn Bắc Trường Giang, vì để tiếp ứng Ngột Chuật về bắc, Hoàn Nhan Sương lệnh cho quân Đông Lộ lúc này vẫn còn ở mạn Bắc Trường Giang đoạt lấy Dương Châu lần nữa. Sau khi thất bại quay sang lấy Trân Châu, sau khi đoạt thành thử qua sông, nhưng cuối cùng vẫn bị Thủy Sư Vũ Triều tập kết lại chặn ngay trên sông. Quân đội của Ngột Chuật bị vây tại Hoàng Thiên Đãng hơn 40 ngày, gần như cạn kiệt lương thực, trong khoảng thời gian đó mấy lần khuyên hàng Hàn Thế Trung đều bị cự tuyệt. Mãi cho đến hạ tuần tháng 5, người Kim mới được hai kẻ hàng người Vũ Triều trao kế, Đào một con kênh cũ thông đến phụ cận Kiến Khang, rồi treo thuyền xuất kích vào một ngày lặng gió. Lúc này thuyền lớn trên sông đều cần cánh buồm mượn lực, nhưng thuyền nhỏ có thể dùng mái trèo. Trong trận đại chiến, tên lửa bắn ra từ thuyền nhỏ đốt cháy toàn bộ thuyền lớn. 
quân đội vũ triều đại bại, kẻ chết cháy, chết chìm vô số, Hàn Thế Trung xuất lĩnh một ít thuộc hạ trốn về Trần Giang. Hoa lau lãng đãng, nước sông lững lờ, trên mặt sông khi thi thể và xác tàu trôi qua, quân vũ ngồi trên bờ sông Trấn Giang, đời đẫn xuất thần hồi lâu. Trong thời gian hơn 40 ngày đã qua, từng có một khoảnh khắc như thế, hắn lờ mờ cảm thấy. Mình đã có thể dùng một trận thắng để an ủi phò mã ra ra đã mất, nhưng mà hết thảy những thứ này cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Nhưng không lâu sau đó, quân tâm, sĩ khí của phía nam bèn trở nên phấn chấn, lời nói hùng hồn của người nữ chân khi dò sông khuấy biển cuối cùng vẫn chưa từng thực hiện trong nửa năm kéo dài. Tuy rằng nơi người nữ chân đi qua hầu như đều máu chảy thành sông, nhưng bọn họ trung quy vẫn không thể chiếm lĩnh mảnh đất này trên thực chất. Không lâu sau, Chu Ung bèn có thể quay về kiểm soát đại cục. Huống hồ trong tận mấy năm thảm kịch và khuất nhục này, rốt cục vào lúc cuối cùng, người ta vẫn đã cho người nữ chân một lần xấu hổ bị vây khốn trong hơn 40 ngày đấy thôi. Dân chúng vũ chiều hơi, khôi phục lại tâm trạng bắt đầu truyền hịch thiên hạ trắng trợn tuyên truyền trận đại thắng hoàng thiên đãng này trong lòng quân vũ bi thương khó đè nén nhưng trên thực tế từ năm ngoái đến giờ áp lực ngập đầu từ đầu đến cuối bao phủ vũ triều ở một vùng giang nam lúc này cuối cùng đã được ngơi nghỉ đối với tương lai lúc này cũng chỉ có thể bắt đầu đi từ đầu thôi tại phía nam cùng lúc với việc bắt đầu khua chiêng gõ chống tuyên truyền đại thắng hoàng thiên đãng mạn bắc trường giang một số lượng lớn nô lệ Vàng bạc bị người nữ chân cướp đi lúc này vẫn đang cuồn cuộn vận chuyển tới lãnh thổ Kim Quốc. Sự dung chuyển của Giang Nam đang rút đi theo sự rời khỏi của người nữ chân, mà một vùng trung nguyên, xúc tu của người nữ chân đã bắt đầu miên man dày đặc khóa chặt một vùng đất rộng lớn này. Phản kháng vẫn còn tồn tại, nhưng nghĩa quân thành quy mô đã bắt đầu bị các loại lực lượng vũ trang đầu hàng không ngừng chèn ép không gian sinh tồn, phản kháng quy mô nhỏ tiến hành ở mỗi nơi. Nhưng cùng với chấn áp và tàn sát không ngừng nghỉ trong gần một năm, Máu tươi và đầu người cuồn cuộn cũng đã bắt đầu từ từ dạy cho người ta biết hiện thực tình thế mạnh hơn người. Mùa hè này, chi phủ lưu dự chủ động bán đứng tế Nam đã đăng cơ tại đại danh phủ, dưới danh nghĩa chính thống của chú ký. Trở thành hoàng đế đại tề thay Kim Quốc canh giữ phương Nam, tất cả thế lực của mạn Nam nhạn môn quan đều thuộc quyền chỉ huy của hắn. Trung Nguyên, một lượng lớn thế lực bao gồm cả Điền Hổ đưa biểu xương thần đối với hắn. Đối với một vùng Tây Bắc giết chết lâu thất, Đánh bại quân Tây Lộ Nữ Trân, trên chiều đường Nữ Trân ngoại trừ mấy lần phát ngôn đơn giản ra. Chẳng hạn như để Chu Ký viết chiếu thư lên tiếng phê phán, còn lại chưa từng có thêm lời nào. Nhưng ở đất Trung Nguyên, ý chí của Kim Quốc từng ngày một đều đang bóp chặt, khóa chết chỗ này. Trung Nguyên, chính quyền đại tề dưới sự trợ giúp của người Nữ Trân, không ngừng xuất kích, săn bằng lực lượng phản kháng trong lãnh thổ. Đồng thời, với sự kiên quyết thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, Lùng bắt tông thất vũ triều vẫn còn sống sót, bắt đầu trưng binh số lượng lớn, một tờ giấy chiếu thư của Lưu Dự. Buộc tất cả nam tử trưởng thành trong lãnh thổ đại tề làm nguồn cung cấp cho quân đội, cùng lúc đó, thuế má cao gấp mấy lần trước đây ép xuống. Vì cầu tiền tài, dưới sự chỉ dẫn của Lưu Dự, quân đội bắt đầu khai quật lăng mộ của tông thân vũ triều một cách trắng trợn. Từ Hà Nam tới Biện Lương, lăng mộ của hoàng đế vũ triều, phần mộ tổ tiên tất cả đều bị đào vét hết sạch. Giang Nam Chính quyền Vũ Triều có được khe hở để ngơi nghỉ, trong quá trình đi ngược lại ở mặt Bắc, Liêu Mạng bắt đầu củng cố trận tuyến của chính mình. Mà ở Tây Bắc, quang cảnh Thái Bình vẫn đang tiếp diễn, xuân qua rồi hè tới, sau đó mùa hè lại dần dần qua đi. Trong thung lũng của Tiểu Thương Hà, vào buổi chiều, trên bảng đen trong phòng học, Cư Khánh đang viết xuống hai chữ chiến. Tranh có phần gượng gạo cho một đám người trẻ tuổi, muốn thảo luận chiến tranh, đầu tiên chúng ta phải thảo luận chữ người này là thứ gì. Từ xưa tới nay, người tại sao lại là người, có khác gì với động vật? Khác biệt ở chỗ, con người thông minh, có trí tuệ, người biết trồng trọt, người biết chăn dê, người biết dệt vải, người biết làm ra thứ mình muốn, nhưng động vật thì không, dê nhìn thấy cỏ sẽ đi ăn, hổ nhìn thấy dê sẽ chạy đến bắt, nếu không còn thì sao? Không còn cách nào, đây là khác biệt giữa người và động vật, con người biết sáng tạo. Chương 922 Đất trời rằng giặc, dạo đầu chiến tranh, 4. Vậy chiến tranh là gì? Hai người, mỗi người cầm một thanh đao, liều cả mạng sống, liều cả thời gian mấy chục năm sau này. Liều mạng trên một thanh đao, người chết ta sống, trên thân người chết có một cái màn thầu, có một túi gạo, người sống lấy đi. Chính vì một túi gạo, một cái màn thầu này mà giết người, cướp bóc. Trong quá trình này, có sáng tạo không? 
hai ba năm gần đây chúng ta đã đánh thắng mấy trận có một số người trẻ tuổi rất kiêu ngạo cho rằng đánh thắng trận rồi là chuyện lợi hại nhất chuyện này vốn dĩ cũng không có gì nhưng mà bọn họ dùng đánh trận để đánh giá tất cả mọi chuyện nói đến người nữ chân nói bọn họ là anh hùng hào kiệt người tài yêu quý người tài cảm thấy bản thân mình cũng là anh hùng hào kiệt khoảng thời gian gần đây ninh tiên sinh đặc biệt nhắc tới chuyện này các người sai hoàn toàn rồi người nữ chân là giết hết toàn bộ thiên hạ bọn họ tới trung nguyên tới giang nam cướp hết mọi thứ có thể cướp giết người bắt người làm nô lệ trong chuyện này bọn họ có tạo ra gì không trồng trọt dệt vải không có chỉ là người khác làm những chuyện này bọn họ đi cướp lấy bọn họ đã quen với sự sắc bén của đao thương bọn họ muốn tất cả mọi thứ đều có thể cướp có một ngày bọn họ cướp hết cả thiên hạ giết hết cả thiên hạ vậy thiên hạ này còn có thể còn lại gì đây khi bọn họ chỉ nhớ đến đao trên tay mình bọn họ đã không phải là người nữa rồi vì để giữ lấy thứ chúng ta tạo ra mà đi liều mạng với xúc sinh đây là anh hùng hào kiệt chỉ tạo ra đồ vật mà không có sức lực để gìn giữ giống như con người gặp phải một con hổ ở đất hoang ngươi đánh không lại nó nói với ông trời ngươi là người lương thiện vậy cũng vô ích đây là chết chưa hết tội mà kẻ chỉ biết giết người cướp màn thầu của người khác đó là xúc sinh các ngươi muốn ngang hàng với xúc sinh sao trong phòng thỉnh thoảng có giọng nói hùng hồn truyền ra cư khánh vốn xuất thân là tướng lĩnh sau đó cơ bản là sử dụng như tham mưu chính ủy một trận chiến ở thung lũng tuyên gia tay trái hắn mất đi ba ngón trên đùi cũng trúng một đao lúc chạy bộ có đôi chút bất tiện sau khi trở về bèn tạm thời dẫn binh giảng dạy không tham dự vào huấn luyện nặng nhọc nữa khoảng thời gian gần đây việc hun đúc tư tưởng về sự khác biệt giữa tiểu thương hà và người nữ chân vẫn luôn được tiến hành chủ yếu tiến hành trong một số binh sĩ trẻ tuổi hoặc nhân viên mới vào trong quân ngũ để ninh nghị nói tự nhiên sẽ có tính cổ động nhất nhưng tham gia một thời gian cư khánh cũng đã dần trở nên thuần thục giảng bài xong đang là chập tối hắn đi ra khỏi phòng trong thung lũng một số huấn luyện vừa mới kết thúc binh sĩ đầy khắp núi đồi cờ sao trên nền đen đang bay phấp phới không xa lắm khói bếp đã dâng cao trên bầu trời lúc cử khánh và binh sĩ chào tạm biệt mao nhất sơn và trác vĩnh thanh đi từ chỗ không xa tới đợi cho hắn chào từ biệt với mọi người xong các người huấn luyện xong rồi đi ăn thôi cử khánh nói với hai người họ hầu ngũ bảo chúng ta đến gọi ngươi hôm nay nương tử hắn làm một bữa thịnh soạn đến chỗ hắn dùng bữa mao nhất sơn cười nói la phong tử lát nữa cũng qua đó ha cũng tốt môn học này giảng dạy thế nào rồi Mao Nhất Sơn nhìn vào phòng học, đối với nơi này, hắn ít nhiều có chút e ngại, kẻ thô lỗ không chịu nổi nhất chính là môn giáo dục tư tưởng. Cũng kha khá rồi, cứ từ từ làm thôi. Thực ra ta cảm thấy, Ninh Tiên Sinh nói không sai. Chắc Vĩnh Thanh do giết được hoàn nhan lâu thất, trở thành anh hùng chiến đấu, hiện tại đã được thăng chức tiểu đội trưởng, nhưng phần lớn thời gian. Hắn ít nhiều vẫn có vẻ bẽn lẽn, lúc vừa mới giết người, ta cũng từng nghĩ... Nói không chừng người nữ chân như thế kia Chính là anh hùng hào kiệt thật sự Nhưng suy ngẫm tỉ mỉ Trung quy vẫn là khác nhau Lúc bọn hắn vừa khởi sự Nói là anh hùng hào kiệt cũng không sai Nhưng giờ Bọn hắn dám tới Xử lý bọn hắn là được Ánh mắt cử khánh lãnh đạm Mấy ngày gần đây Thế cục tiểu thương hà yên tĩnh đến đáng sợ Xung quanh tiểu thương hà Trong tầm mắt có thể thấy Các loại công sự phòng ngự đang được xây dựng lên không ngừng một phút giây nào Thợ thủ công cũng chế tạo vũ khí không ngừng nghỉ, binh sĩ huấn luyện cũng không ngừng xen kẽ ở phụ cận tiểu thương hà, kéo dài cho đến trong dãy núi của Lữ Lương Sơn. Tất cả đều là chuẩn bị cho sự va chạm tiếp theo đây. Đêm trước bóng tối, rất nhiều người trong một góc lẻ loi này cũng có ý chí ngang nhiên và bất khuất, có ước mơ hào hùng và vĩ đại. Bọn họ đi đến nhà hầu ngũ trong mấy câu chuyện phiếm như vậy, tuy rằng nói ra mỗi một người trong sơn cốc đều là huynh đệ. Nhưng sau khi có được trải nghiệm ở thung lũng tuyên gia, năm người này cũng trở thành bằng hữu tốt cực kỳ thân thiết, thỉnh thoảng sẽ tụ tập ăn uống, tăng cường tình cảm. Hơn nữa, la nghiệp còn thu nhận nhi tử của hầu ngũ là hầu nguyên ngung làm đệ tử, dạy văn, truyền võ. Ánh chiều tà nhuộm sơn cốc thành một mảnh vàng cam, quân nhân từng tốt hai ba người hoặc từng đội một có sự huyên náo của riêng mình. Trên sườn núi, ninh nghị đi về phía sân, trạng vạng tối gió lớn, Chăn đệm phơi nắng trong sân bị thổi bay phấp phới, Vân Trúc mặc y phục màu trắng vừa thu chăn, vừa cười. Với tiểu ninh kỵ đang chạy tới chạy lui, tiếng cười trong ánh tà dương có vẻ ấm áp. 
Từ sau khi đánh bại Hoàn Nhan Lâu Thất vào năm ngoái, Hồng Đề và Cẩm Nhi lần lượt mang thai. Hiện giờ mọi người đều sống ở đây, ngoại trừ Tây Qua vẫn luôn xuất lĩnh bá đao danh làm việc ở một nơi nào đó. Sau khi chuyện trong cốc được thực hiện từng bước một, Ninh Nghị cũng không quá bận rộn nữa, hắn có thể thường xuyên trở về, ở cùng người nhà và đám trẻ. Trò chuyện, nói mấy chuyện linh tinh vụn vặt, trong mùa hè này, đêm tối có ánh sao, bọn họ cũng sẽ trải chiếu dưới chân núi, vừa hóng gió, vừa nhàn rỗi vui đùa. Ninh Nghị mỗi lần nhớ đến sân thượng nhỏ của lầu trúc giang ninh nọ, đàn nhi chưa từng trải qua tháng ngày như thế, trong khoảng thời gian đó, nàng luôn bận rộn. Bận rộn quan xuyến chuyện làm ăn trong nhà, xử lý quan hệ của nhị phòng và tam phòng, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với Ninh Nghị trong đêm ở trong sân là thời khắc duy nhất nàng thả lỏng. Lúc này nghe Ninh Nghị nhắc tới những chuyện ấy, nàng có chút đấu kỵ, Vân Trúc bèn ở bên cạnh tiếp tục gảy đàn cho mọi người nghe, chỉ là Cẩm Nhi mang thai, đã không thể nhảy múa được. Ánh trăng trong vắt, dưới ánh trăng, tiếng đàn của Vân Trúc càng dịu dàng và ấm áp hơn so với năm đó, khiến tâm trạng người ta thoải mái. Hắn nói với các nàng về chuyện năm xưa, nói tới tương lai, rất nhiều thứ đại để đều nói qua một chút. Từ khi tin tức thành Giang Ninh bị phá truyền tới, mấy người có cùng chung ký ức ít nhiều đều khó tránh sinh ra chút tình cảm thương tiếc, sự chứng kiến trong một đoạn ký ức nào đó. Trung Quy đã rời xa, thiên hạ thay đổi lớn, đời người cũng thay đổi lớn, cho dù bọn họ vẫn ở bên cạnh nhau, nhưng mà chia cách, có lẽ sẽ tới không lâu sau đó. Hồng Đề sau khi mang thai thỉnh thoảng sẽ có vẻ lo lắng, Ninh Nghị thường ra ngoài đi dạo với nàng, nhắc đến lữ lương xưa kia, nhắc tới lương gia gia, nhắc tới Phúc Đoan Vân, nhắc tới chuyện cũ thế này thế nọ, bọn họ quen nhau ở Giang Ninh, Vân Trúc đi ám sát vị tướng quân đó mà thân bị trọng thương. Nhắc tới đêm hôm ấy, Ninh Nghị ép Hồng Đề ở lại, nói với nàng, nàng muốn cái gì, ta đi lấy cái đó, kết một cái nơ lên trên, tặng vào tận tay nàng. Trước khi đến đây, vốn dĩ muốn trầm chậm, chậm mưu toan, nhưng giờ xem ra, khoảng cách đến thiên hạ Thái Bình, vẫn còn khoảng thời gian rất dài, hơn nữa. Lữ lương quá nửa cũng sắp gặp họa rồi. Chúng ta là phu thê, sinh hài tử xong, ta sẽ có thể cùng ngươi đi. Khả năng chuyển biến là có, chuyện ta đã từng nói, lần này sẽ không nuốt lời. Giống như trước đây mỗi lần đối mặt với cục diện khó khăn, Ninh Nghị cũng sẽ căng thẳng, cũng sẽ lo lắng. Chỉ có điều so với người khác hắn càng hiểu rõ làm thế nào để đấu tranh ra một con đường có thể với thái độ và lựa chọn lý trí nhất, nhưng hắn không phải là thần tiên toàn năng. Hắn thỉnh thoảng nhớ tới tòa thành nổi phảng phất như xây trên nước xưa kia, nhớ tới đường minh viễn mà ký ức đã dần mơ hồ, nhớ tới thanh giật, A Khang, Nhược Bình. Hiện giờ trước mặt hắn, càng có những gương mặt, người nhà rõ ràng hơn. Đàn Nhi sẽ làm ra dáng vẻ kiên cường trước mặt hắn, nhưng sau lưng lại cắn chặt răng, khẽ run rẩy. Vân Trúc sẽ che đậy tình yêu cuồng nhiệt trong lòng vào trong sự bình tĩnh, ôm lấy hắn, mỉm cười nhưng lặng lẽ rơi lệ, đó là sự lo lắng của nàng. Tiểu thuyền sẽ nắm chặt nắm tay mang theo nước mắt vẫn luôn vẫn luôn cổ vũ cho hắn. Cẩm Nhi sẽ không hề kiêng dè thẳng thắn khóc lớn cho hắn xem, cho đến khi hắn cảm thấy không thể trở về là tội ác khó chuộc. Hồng Đê sẽ ở bên cạnh hắn, cùng hắn đối mặt với sống chết. Còn về Tây Qua ở nơi xa, Gương mặt bầu bĩnh có vẻ trẻ thơ kia đại khái sẽ cười một cách phóng khoáng, nói rằng sống có gì vui, chết có gì khổ, nhỉ. Mà đám trẻ con sẽ hỏi hắn chiến tranh là gì, hắn nói với bọn chúng về khác biệt giữa bảo vệ và hủy diệt. Trong cái gật đầu hiểu mà như không hiểu của bọn trẻ, cam kết với chúng về thắng lợi chắc chắn. Hắn nhớ tới những người đã chết, nhớ tới tiền hy văn, nhớ tới lão tần, khang hiền, nhớ tới thành biện lương. Những dũng sĩ thức tỉnh trong mù mờ liều cả mạng sống đó Hắn đã từng không hề bận tâm tới bất cứ ai của thời đại này Nhưng thân nhiễm hồng trần Cuối cùng lưu lại trọng lượng Ây già, cái thời đại này Giang Nam, chiều đường mới đã dần có trật tự Từng tốt từng tốt kẻ sĩ có tri thức đang cố gắng ổn định tình hình của Giang Nam Cật lực hít thở trong quá trình nữ chân tiêu hóa trung nguyên Thực hiện cách tân rút kinh nghiệm xương máu Một lượng lớn nạn dân vẫn đang tràn vào từ trung nguyên Tháng thứ hai sau khi mùa thu tới, đám người chu bội và quân Vũ nhận được tin tức không thể được tuyên dương trắng trợn từ Trung Nguyên truyền tới. Vũ Kiến Sóc năm thứ ba, mùng 7 tháng 8, Đại Tề Quốc tụ tập quân đội hơn 20 vạn người do Đại tướng Cơ Văn Khang dẫn đầu tiến tới Lữ Lương Sơn dưới sự điều động của người nữ chân. Đây là chuyện mà thế lực các bên đều sớm dự đoán được, nó cuối cùng cũng xảy ra khiến cho đám đông đứng ngoài quan sát đều có những cảm xúc phức tạp. Mà sự phát triển của sự việc sau đó... Mới thật sự khiến tất cả người trong thiên hạ sau này đều chấn động, thẳng thốt, 
sợ hãi thán phục và khiếp sợ, khiến cho sau này rất nhiều rất nhiều người một khi nhắc tới bèn cảm thấy kích động hùng hồn, cũng không thể nén được vì nó mà bi ai đau buồn. Tối mùng 10 tháng 8 năm này, đại quân 20 vạn vẫn chưa tiếp cận được rìa của một giải lữ Lương Sơn, tiểu thương Hà, một hồi chém giết hung hãn đã đột nhiên giáng xuống. Hắc kỳ quân Hoa Hạ chạy gấp rút từ xa đến đã phát động công kích với 20 vạn người. Đêm này, đại quân của cơ văn khang nổ trại, hơn 20 vạn người đâm quảng đâm xuyên, bị Hoa Hạ quân đuổi theo truy sát, chém địch hơn vạn, thủ cấp bị chất đống lên làm kinh quan ở cánh đồng ngoài núi. Cuộc xung đột hung hãn đến cực điểm này đã mở màn cho cuộc tấn công và phòng thủ bi thảm kéo dài 3 năm ở một giải tiểu thương Hà. Các bạn đang nghe chuyện chế tế của tác giả phẫn nộ đích hương tiêu tại Thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Chương 923, Hoa khai bỉ ngạn, nhân lão thương hà, 1. Tất cánh Tây Hồ Lục Nguyệt Trung, phong quang bất giữ tứ thì đồng. Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng, nam chiều. Đó là một mùa hè cực kỳ nóng bức, giang nam lại sắp đón chào một mùa thu hái sen. Trong tiếng vai kêu não ruột, Chu bội tỉnh lại từ trong giấc mơ. Trong đầu lờ mờ vẫn còn ít dấu vết của cơn ác mộng, sự xung đột của hàng ngàn vạn người hội tụ thành thủy triều dẫn dữ khó tả xiết trong bóng tối, hơi thở của máu tanh từ nơi rất xa bay tới. Sau trận đại chiến như cơn ác mộng đó, đã qua thời gian bao lâu rồi nhỉ? Người nữ chân giò núi khuấy biển, tan sát bừa bãi ở Giang Nam. Nàng và phụ hoàng trôi dại trên biển nửa năm, để lại đệ đệ, chạy trốn vùng vẫy ở một vùng Giang Nam này nửa năm. Thời gian đã trôi qua rất lâu trong ký ức. Nhưng nếu suy nghĩ tỉ mỉ, dường như lại chỉ là quá khứ gần ngay trước mắt. Tì nữ thân cận y nhân bưng nước ô mai ướp lạnh đi vào. Nàng hơi tỉnh táo một chút, xua đám mây mờ ra khỏi đầu. Không lâu sau nàng thay y phục chỉnh tề, đi ra khỏi phòng, trên hành lang. Mài hiên của công chúa phủ dợp bóng mát, phía trước có lối đi, rừng cây, một hồ sen rộng, sóng nước trong hồ rực rỡ dưới ánh nắng. Thời tiết quá nóng bức, các lối đi, đình đai dựng trên hồ đều không có người, chỉ thỉnh thoảng thấy những vệ sĩ trong phiên trực dưới mái hiên. Trong tiếng vai keo mơ hồ truyền đến tiếng cãi vã vọng ra từ sân sân viện sát vách bên đầu hành lang bên kia. Chu bội cho mày đi về hướng đó, qua hành lang thật dài, tiếng nói bên kia cũng càng lúc càng trở nên rõ ràng, cũng chính âm thanh rõ ràng này khiến tâm trạng chu bội càng trầm xuống. Sân viện nơi nàng ở này đối diện với hồ sen lớn kia là rộng rãi nhất, hơn 10 gian phòng được kê bên bờ hồ, đối diện với hồ nước hoặc lâm viên. Đình đài trên nước, coi như là trung tâm của công chúa Phủ, chu bội sống ở đây, mỗi ngày cũng đều xử lý đủ mọi chuyện ở nơi này. Sân viện bên cạnh nhỏ hơn một chút, một cây hòe lớn trong sân tỏa bóng mát dưới ánh nắng độc. Lúc chu bội qua đó, nhìn thấy hai nam tử dường như đang giằng co. Trên thực tế chỉ có một người gây chuyện là phò mã cử tông tuệ đang hùng hùng hổ hổ làm ẩm ý với thành chu hải đã được một lúc. Thấy thành Chu Hải từ đầu đến cuối không thèm đếm xỉa, lúc này còn xông qua đẩy hắn một cái. Làm sao, khinh không thèm nói chuyện với ta hả? Ngươi cho rằng làm một tên mặt trắng thì thật sự ghê gớm rồi à? Cũng không xem thử tuổi tác của ngươi, ngươi có thể làm cha nàng rồi đấy. Đối mặt với cử tông tuệ, thành Chu Hải chỉ cúi mày rũ mắt, không nói. Một lời, lúc phò mã xông tới hai tay đẩy mạnh, hắn lùi về sau hai bước khiến một cái đẩy này của cử tông tuệ rơi vào không trung, xông về phía trước hai bước gần như té ngã. Điều này khiến hắn càng xấu hổ tức giận, ngươi còn dám né. Đủ rồi. Đôi mắt xinh đẹp của chu bội kìm nén cơn giận, xuất hiện ngay cửa sân, trưởng công chúa một thân phục sức cung đình lúc này tự có sự uy nghiêm của nàng, vừa mới xuất hiện, trong sân đều trở nên yên tĩnh. Nàng nhìn vào nam tử trên danh nghĩa là trưởng phu đang ở trong sân đó, trong mắt có sự thất vọng không có cách nào che giấu. Nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên nữa. Sau hai hơi thở cố đè nén, nàng nghiêng nghiêng đầu, phò mã quá thất lễ rồi. Đưa hắn xuống. Câu này là nàng nói với tỷ nữ thân cận cung y nhân bên cạnh. Cung y nhân hành lễ nhận lệnh, sau đó thấp giọng gọi hai thị vệ bên cạnh lên trước. Lúc đến gần cử tông tuệ cũng thấp giọng xin lỗi. Thị vệ bước qua, cử tông tuệ ngẩng đầu lên phất phất tay với chu bội, không cho thị vệ đến gần. Ta sẽ đi. Nói xong lời ngạo nghễ này. Hắn lại nhìn thành Chu Hải một cái, quay người rời khỏi sân viện. Nếu chỉ nhìn bóng lưng rời đi, cử tông tuệ dáng người cao, thắt lưng bay bay, bước chân hiên ngang, quả thực là nam nhân có thể khiến nhiều nữ tử ngưỡng mộ. Những năm gần đây, hắn cũng đích thực dựa vào dáng vẻ này, 
lấy được rất nhiều trái tim nữ tử trong thành Lâm An. Mà mỗi lần hắn rời khỏi trước mặt chu bội, cũng đích thực đều duy trì phong độ như vậy. Có lẽ là hy vọng sau khi nhìn thấy sự ngạo nghễ của hắn, ít nhiều có thể thay đổi chút tâm tư. Nhưng trước giờ hắn chưa từng biết, đối với một mặt này của nam nhân, nữ tử trước mắt xưa nay chưa từng có quá nhiều ao ước. Hoặc có lẽ nàng đã sớm gặp qua quá nhiều thứ, hoặc mấy năm này thứ mà nàng gánh vác là đủ loại cục diện quá phức tạp. Mỗi một lần cố gắng vãn hồi tình cảm của cử tông tuệ thường sẽ kéo dài mấy ngày, kéo dài nửa tháng. Mà sau đó thẹn quá hóa giận khi chu bội không hề có bất cứ phản ứng nào, bắt đầu lao vào lòng những nữ tử khác với lý do cam chịu. Đối với chu bội hiện giờ mà nói, sự cố gắng như thế quá giống với trò trẻ con. Cử tông tuệ không hề hiểu, cố gắng của hắn cũng quả thật đã châm biếm một cách ngạo nghễ nỗ lực của người làm việc trong thiên hạ, mỗi một chuyện của công chúa phủ. Quan hệ đến sinh kế của hàng trăm hàng ngàn thậm chí hàng ngàn hàng vạn người, nếu như trong đó có chỗ cho hai từ từ bỏ này tồn tại, vậy thế giới này thật sự quá dễ sống rồi. Tăng kinh thương Hải Nan Vi Thủy Năm này, Chu Bội 25 tuổi, trong khoảng thời gian đến bản thân nàng còn không ý thức đến, đã trở thành người lớn. Giải thích, câu này trích từ bài thơ thứ tư trong tác phẩm Ly Tư Ngũ Thủ, tức là năm bài thơ về nỗi nhớ xa cách của Nguyên Trần, một nhà thơ lớn thời đường. Dịch nghĩa là đã từng đi qua biển lớn mênh, mong rồi thì không có nước nơi nào khác đáng chú ý nữa. Phía sau vẫn còn một vế, trừ khước vu sơn bất thị vân trừ mây rực rỡ ở núi vu sơn ra thì chẳng có gì đáng gọi là mây. Hai câu thơ trên sau đã trở thành một thành ngữ tiếng Trung, hàm ý rằng những ai đã từng trải nghiệm thế giới rộng lớn sẽ không bị khuất phục bởi những điều nhỏ nhoi. Hết giải thích, phò mã thất thố, khiến tiên sinh chịu ấm ức rồi. Không hề gì, phò mã hắn. Cũng bởi yêu thích công chúa, nên có chút đố kỵ không cần thiết. Ồ, chu bội gật đầu, cười hiền hòa, tiên sinh đi theo ta. Ừm. Trong tiếng vai kêu dưới ánh nắng trói trang, hai người một trước một sau, đi vào thư phòng nghị sự trong sân viện lớn. Đây là nơi hai người ở riêng theo lệ trong rất nhiều ngày qua, như người ngoài nhìn vào, cũng khó trách có chút mập mờ. Nhưng chu bội chưa từng biện giải, vị trí phụ tá hàng đầu của thành chu hải trong công chúa phủ cũng chưa từng bị lai động. Sau khi kế thừa y bát của thành quốc công chúa Phủ trong thời gian mấy năm của Nam Triều, trưởng công chúa Phủ ở đất Giang Nam hiện giờ đã là một con quái vật khổng lồ ngày càng bành trướng so với trước kia. Sau cuộc dò núi khuấy biển của người nữ chân, vũ triều trên thực tế đã mất đi cả vùng Trung Nguyên. Các quan viên đối mặt với loạn cục rút kinh nghiệm xương máu, thu thập cục diện. Đám người chu bội sắp xếp lại lực lượng của công chúa Phủ trong một mảnh hỗn loạn này cũng bắt đầu lần nữa với tâm thế đi vào đường cụt. Trong thời gian mấy năm, dựa vào sự phò trợ của mấy người thành Chu Hải, Chu Bội lại cố gắng và cẩn thận học hỏi phương pháp phát triển trúc ký của Ninh Nghị ban đầu, chấn hưng công thương nghiệp. Trong khoảng thời gian ảm đạm, một lượng lớn dân Hán mất đi quê nhà từ đất Bắc tới, xã hội hỗn loạn dân sinh khốn khổ. Rất nhiều người áo không đủ mặc ăn không đủ no vì để giải quyết những vấn đề này với lực lượng của công chúa Phủ trong tối. Pháp lệnh triều đình ngoài sáng bắt đầu phát triển thương nghiệp nhà xưởng với biên độ lớn, thử cho những người này việc làm sau khi hỗn loạn và quẫn bách cực lớn ban đầu qua đi. Đợi đến khi tỉnh táo lại, mọi người mới đột nhiên phát hiện tài lực, sức ảnh hưởng của công chúa Phủ đã dần bành trướng trong mọi tầng lớp của xã hội. Trên lệch giàu nghèo trên xã hội ngày càng lớn, nhưng mà sự chấn hưng của thương nghiệp vẫn khiến một lượng lớn người có được cơ hội để sinh tồn sau khi hỗn loạn của một hai năm qua đi. Cả vùng đất Giang Nam lại trở nên phồn hoa chưa từng có khiến người ta ngạc nhiên, đây là hiện trạng mà tất cả mọi người đều không thể nào hiểu được. Những người trong công chúa Phủ và Triều Đình chỉ có thể quy kết về sự hợp tác chân thành và không biết xấu hổ, sau đó là lòng dũng cảm về mọi mặt, quy kết về nỗ lực không ngừng của họ. Đối với một số người trong giới mà nói, sự phát triển của các loại sự nghiệp trong hệ thống công chúa Phủ thậm chí lờ mờ đã, vượt qua hệ thống trúc ký ban đầu không thể nhắc tới đó. Bọn họ cuối cùng đã học được một cách trọn vẹn bản lĩnh về phương diện nào đó của kẻ phản nghịch kia, thậm chí còn hơn thế nữa. Mà sau sự hỗn loạn cực lớn như thế, bọn họ cuối cùng đã lại nhìn thấy hy vọng. Quả nhiên, không có tai nạn cực lớn như vậy, những người sinh tồn tại một mảnh phồn hoa sẽ không biết thức tỉnh, đây là người nữ chân ba lần nam hạ đánh thức người Vũ Triều. Chỉ cần cứ tiếp tục như vậy, Vũ Triều, sớm muộn sẽ trở nên mạnh mẽ. Đây là cách nói đã dần dần bắt đầu lưu hành tại không ít hội thơ hội văn, mà trên vẻ ngoài, nỗi nhục to lớn của tĩnh bình đế chưa đi. Nhưng những tiếng hô hào đối với việc muốn rửa sạch nỗi nhục cũng đang dần có nhiều, 
Đây có lẽ là tượng trưng cho việc xã hội dần bắt đầu ổn định với một hình thức nào đó. Đương nhiên, nguyên cả quá trình có thể còn phải kéo dài rất lâu rất lâu, nhưng có thể có được thành quả như vậy, trong lòng mỗi người tham dự ít nhiều cũng đều tự hào. Trong công chúa Phủ cũng không nhắc tới những việc này, nhưng trong việc trao đổi từng số liệu, trong báo cáo người của từng nơi tránh được đói khát, đám người chu bội hoặc thành chu hải, ít nhiều gì cũng có thể cảm nhận được sự ổn định trên một phương diện nào đó trong lòng. Bên phía Tuyền Châu, đất của tám nông trang đó không thể thu về được rồi, nhưng ta đã bàn xong với mục viên ngoại, lần này sau khi thu lương, giá cả không được phép cao hơn giá bình quân của thị trường nữa. Hắn sợ chúng ta cưỡng ép thu lại nông trang, chắc sẽ không dám dở trò gì. Phương sợi bông ở Bồ Khánh, lần này nhận 200 người, đoán chừng sẽ dùng không hết, có chút phiền phức, nhưng nhậm phường chủ nói với ta, hắn có vài cách nghĩ mới. Bất kể làm thế nào, ta cảm thấy để cho mọi người có cơm ăn trước là được. Bên phía Dương Châu, lương thực cứu trợ thiên tai đã không đủ nữa, chúng ta có một số sắp xếp. Ngữ điệu bình tĩnh từng chút một, thành chu hải thân là đại quản gia nói những việc này cho chu bội nghe, thỉnh thoảng. Chu bội cũng sẽ cất tiếng dò hỏi mấy câu. Trong cả quá trình như vậy, Thành Chu Hải nhìn vào nữ tử đằng sau bàn sách, thỉnh thoảng trong lòng cũng có một chút cảm thán. Hắn là người cực kỳ trọng nam khinh nữ. Hoặc không hẳn chỉ là trọng nam khinh nữ, một mặt hiệu quả và lợi ích thiết thực của hắn khiến hắn không thể tin tưởng vô điều kiện đối với bất kỳ ai. Trong những ngày tháng trước đây, chỉ có một số ít người có thể nhận được sự tin tưởng của hắn. Nữ tử trước mặt không phải là bậc kinh tài tuyệt diễm, Lúc gặp gỡ ban đầu nàng vẫn là một tiểu cô nương chưa hiểu chuyện. Sau khi tần lão ra đi, ninh nghị tạo phản, đất trời sụp đổ. Đi theo chu bội chỉ có thể coi như sự tạm thích nghi nhất thời của thành chu hải, nàng càng ngây thơ, vậy sẽ càng dễ đánh lửa và thao túng. Nhưng những năm gần đây, sự nỗ lực gian khó và thận trọng dè dặt của nữ tử, thành chu hải đều chứng, kiến hết. Trong rất nhiều đêm nàng gần như không ngủ không nghỉ so sánh và xử lý chuyện của các nơi, cực kỳ kiên nhẫn hỏi han học tập, bôn ba và cứu trợ thiên tai bên ngoài, đối mặt với một lượng lớn nạn dân. Nàng xông lên tuyến đầu xử lý và động viên, đối mặt với sự bức cung và chống đối của thế lực địa phương, nàng cũng vất vả học tập các loại thủ đoạn ứng phó và phân hóa. Trong hoàn cảnh cực đoan khó xử lý, thậm chí có một lần còn chính tay rút đao giết người, mạnh mẽ chấn áp mâu thuẫn, đợi sau khi hỏa hoãn, lại không ngừng bôn ba vỗ về các nơi. Những thủ đoạn này, có rất nhiều đều đến từ kiến nghị và sự dạy bảo của Thành Chu Hải. Đến tận bây giờ, Thành Chu Hải chưa chắc kính phục nữ từ trước mắt, nhưng ít nhiều gì vẫn có thể đối đãi với nàng như đồng bạn kể vai sát cánh. Cũng chính vì vậy, cùng lúc với việc hắn nhìn vị trưởng công chúa này đang dần trở nên bình tĩnh và khoan thai trong vô số chuyện phiền não, cũng sẽ nảy sinh tâm trạng thương tiếc và đồng tình với nàng. Làm người, đặc biệt là một nữ tử, nàng chưa từng vui vẻ, những năm này đè lên người nàng đều là trách nhiệm của thân làm hoàng thất. Dưới tiền đề có một phụ thân không đáng tin tưởng, trách nhiệm đối với lê dân thiên hạ. Đây vốn dĩ không nên là trách nhiệm của một nữ tử, bởi vì nếu thân là nam tử, có lẽ còn có thể nhận được cảm giác thỏa mãn khi kiến công lập nghiệp. Tuy nhiên trên người đứa trẻ trước mặt này, chỉ có sức nặng và gông xiềng thật sâu mà thôi. Có lúc thành chu hải thậm chí sẽ cảm thấy, nếu nàng từ bỏ sự nghiêm túc, tiếp nhận vị phò mã cử tông tuệ kia, có lẽ nàng sẽ có được chút ít hạnh phúc. Vị phò mã này bản tính chưa hẳn là xấu, hắn chỉ là trẻ tuổi, tự kiêu, yếu đuối, mỗi lần trong lòng hắn tràn đầy mong mỏi tiếp cận lại đây, sau 10 ngày nửa tháng tự cảm thấy bị xem nhẹ. Lại chạy đi tìm kiếm nữ từ khác, thực ra nếu thái độ của chu bội đối với hắn có thể tốt hơn một chút, có lẽ cả đời này hắn cũng sẽ không làm ra loại chuyện đó. Suy cho cùng, vị trưởng công chúa này hiện giờ, nếu lấy thân nữ tử mà nói thì cực kỳ xinh đẹp và có khí chất. Quyền lực to lớn và ở một mình trong thời gian dài khiến nàng có được hào quang bí ẩn cao không thể với tới, mà sau khi trải qua rất nhiều chuyện, nàng lại có sự tu dưỡng và khí chất trầm tĩnh, cũng chẳng trách được nam tử nông cạn như cử tông tuệ, sau từng lần bị chọc tức bỏ đi lại hết lần này đến lần khác không cam tâm mà chạy trở về. Mỗi một lần hắn vô tình nghĩ đến như vậy, mỗi một lần... Sâu thẳm trong nội tâm của hắn cũng có lời than thở càng giấu kín hơn. Lời than thở này đến bản thân hắn cũng không muốn nghĩ nhiều. Đó là chuyện không thể nào nghĩ tới, ở một số phương diện nào đó. Có lẽ hắn còn rõ hơn bất cứ ai về thứ tận sâu thẳm trong lòng vị trưởng công chúa này. Đó là một bí mật đen tối mà hắn vô tình nhìn thấy nhiều năm. Về trước, nhiều năm trước trong sân viện tại Biện Lương, một lễ thật sâu của chu bội đối với nam tử kia, thứ như vậy, thật sự chết người. 
hắn chôn giấu những suy nghĩ này đi. Ngoài ra, chiều qua ta gặp được Đức Tân, hai năm nay hắn du lãm bên ngoài, khá khác rồi. Chuyện chính nói xong, lúc tán gẫu, Thành Chu Hải nhắc đến chuyện hôm qua trùng phùng với một vị bằng hữu nào đó. Chu bội nhướng mắt lên, Lý Tần Lý Đức Tân. Mấy năm nay thường nghe người ta nhắc đến tài học của hắn, hắn dạo chơi thiên hạ là để mở mang tầm nhìn. Không giống lắm, hắn nói với ta, trong lòng vẫn còn nghi vấn. Thành Chu Hải nhìn nhìn Chu Bội, lại mỉm cười, ta đề cập với hắn chuyện ra làm quan hoặc sức khoát đến công chúa phủ giúp đỡ, hắn đã từ chối. Nhưng mà, hôm qua hắn có đưa ra một số lo lắng, ta cảm thấy khá có lý, hai năm trở lại đây, các loại cửa tiệm dưới tay chúng ta đều phát triển rất nhanh. Nhưng đây là vì lưu dân phương Bắc không ngừng xuôi Nam, chúng ta binh tới tướng chặn nước tới đất ngăn, tiếp theo đây cũng có thể sẽ xảy ra vấn đề. Nếu có ngày nào không có vấn đề nữa, ta mới thấy kỳ lạ. Chu bội hai tay nắm lấy nhau, tựa vào một bên mặt, ánh mắt nhìn về phía hồ sơ giấy tuyên xếp trồng trên bàn bên cạnh, thở dài thật sâu. chương 924, Hoa khai bỉ ngạn, nhân lão thương hà, hai Thành Chu Hải cười cười, trên thực tế, chuyện hôm qua hắn và Lý Tần nói tới, tầng lớp liên quan khá sâu. Rất nhiều là thảo luận trên gốc rễ của nho đạo, mà Chu Bội mấy năm nay đuổi theo bóng lưng của một nam nhân nào đó, dần dần đã trở nên thiết thực. Nếu Thành Chu Hải thuật lại hết chuyện mà bọn họ đã nói, sợ rằng Chu Bội sẽ chỉ cảm thấy vô vị và lãng phí thời gian. Hắn cố gắng nói một cách đơn giản hiện trạng của Lý Tần, Chu Bội thở dài một tiếng, rồi cũng không để ý nữa. Cuộc trò chuyện của hai người đến đây kết thúc, lúc sắp rời khỏi, Thành Chu Hải nói, nghe người ta nói, hôm nay Thái Tử sẽ tới. Chu Bội gật gật đầu, ừm, nói là buổi chiều tới, tiên sinh muốn gặp hắn, cũng không phải. Thành Chu Hải lắc đầu, do dự một chút, mới nói, chuyện Thái Tử muốn làm, trở ngại rất lớn. Hắn say mê vào việc truy nguyên, đối với chuyện này, dù sao cũng không kiên quyết lắm. Thành Chu Hải cười khổ, chỉ sợ là... Thái tử rất kiên quyết ấy. Nói dứt lời, Thành Chu Hải cáo từ rời đi, Chu Bội khẽ cười, trong nụ cười lại có vài phần cay đắng. Sau khi nàng tiễn Thành Chu Hải đi, quay về tiếp tục xử lý công vụ, không bao lâu, Thái tử Quân Vũ cũng tới, xuyên qua công chúa phủ, đi thẳng vào trong. So với thân phận Thái tử Hiền Hách, Quân Vũ trước mắt 23 tuổi nhìn qua có cách ăn vận quá mức đơn giản. Một thân áo mũ xanh nhạt mộc mạc, dưới cằm lún phún râu, Ánh mắt sắc bén nhưng hơi có vẻ mất tập trung. Đây là vì trong đầu có quá nhiều chuyện, hơn nữa còn quá mức chăm chú vào một phương diện nào đó. Sau khi chào hỏi xong, hắn nói, hôm nay cử tông tuệ đến gây chuyện. Ngươi không cần thiết phải sắp xếp người bên cạnh hắn. Chu bội thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Hắn còn làm loạn nữa, sớm muộn gì ta cũng đánh gãy chân hắn. Trước kia các ngươi còn là bằng hữu đấy. Chu bội cười cười, một lát sau, ý của ta là... Người nên dùng vào chỗ thích hợp, hắn là người không quan trọng, thực sự không đáng. Từ sau khi tần tự nguyên mất đi, ninh nghị tạo phản, nền tảng cũ của tả tướng phủ bị đánh tan. Cho đến sau khi Khang Vương kế vị mới tập hợp lại, chủ yếu vẫn tập trung về hai tỷ đệ chu bội, quân vũ này. Trong đó, Thành Chu Hải, Giác Minh Hòa Thượng theo chân chu bội xử lý chuyện của hai phương diện thương nghiệp và chính trị. Mấy người văn nhân bất nhị, Nhạc Phi, Vương Sơn Nguyệt nương nhờ thái tử quân vũ, Đôi bên thỉnh thoảng bù đắp, tương trợ lẫn nhau. Nhưng về tính cách, quân vũ tương đối tùy hứng lại khá có khác biệt với tỷ tỷ nghiêm cẩn cứng nhắc. Đôi bên tuy là tỷ đệ tình thâm, nhưng mỗi lần gặp nhau lại khó tránh chỉ trích cãi cọ, sinh ra chia rẽ. Chủ yếu là vì quân vũ trung quy say mê truy nguyên, chu bội khiển trách hắn không làm việc đàng hoàng. Mà quân vũ lại cho rằng tỷ tỷ ngày càng chu toàn đại cục, sắp sửa trở nên giống với những quan viên triều đình kia rồi. Vì vậy, những năm này số lần gặp mặt của đôi bên ngược lại càng trở nên ít dần. Hiện giờ gặp mặt, hai người lúc bắt đầu đều theo bản năng mà tránh né những chủ đề có thể gây ra tranh cãi, nói về mấy chuyện vụn vặt trong nhà. Qua một lúc sau, quân vũ mới nhắc tới chuyện liên quan đến mặt Bắc vì chuyện của tháng Tư, Vương Trung Kỳ vạch tội nhạc phi liều lĩnh làm bừa, ta đã nhịn rồi, phạt bổng lộc là được. Càng ngày càng được nước lấn tới là thế nào? Nếu như không gây ra chuyện như vậy, Ta cũng không muốn đi một chuyến này. dáng vẻ đó của phụ hoàng, ta thực sự là... Hắn nói tới chuyện này bèn là một bụng tức giận, lúc người nữ chân giò núi khuấy biển, phụ thân Chu Ung chỉ lo đến việc chạy trốn, sau khi phụ tử trao đổi. Quân đội ít nhiều cũng có chút tôn trọng đối với phụ thân, 
nhưng mà lúc thiên hạ mới ổn định được một chút, hoàng đế này vĩnh viễn là dáng vẻ ba phải, qua loa lấy lệ khi nghe mọi người nói chuyện. Bất cứ chuyện gì khi quân vũ tìm tới, đối phương đều biểu hiện ra rằng ngươi là con trai của ta chứ không phải ngươi có lý, thật sự khiến cho người ta có chút phẫn uất. Đối với sự tức giận của hắn, Chu Bội trầm mặc một lúc, ngươi biết chuyện là như thế nào? Đúng vậy, mọi người đều biết chuyện là như thế nào, còn có thể đem ra khoe khoang được sao? Chuẩn bị còn chưa đủ, không ai muốn chọc tới người nữ chân lần nữa. Không đánh trận nào thì có thể chuẩn bị tốt sao? Ý của triều đường là muốn cẩn thận một chút, chậm chậm mưu toan. Chu Bội nói cũng có chút nhẹ nhàng. Quân Vũ bèn đập một cái xuống bàn trà bên cạnh. Đương nhiên, nếu ngươi đã tới, bọn họ cũng sẽ nhượng bộ. Thiên hạ này làm ra kiểu như vậy, Trung Quy vẫn là không cứu nổi. Quân Vũ nghiến răng nghiến lợi. Chu Bội lắc lắc đầu, ngữ khí nhẹ nhàng, suy cho cùng vẫn chưa đứng vững. Những ngày này, dáng vẻ bên ngoài nhìn thì phồn hoa, trên thực tế lưu dân không ngừng xuôi nam. Chúng ta vẫn chưa từng giữ vững thế cục Gốc rễ bên dưới không vững Không phải mấy câu khẳng khái là có thể giải quyết Các đại nhân trong triều đường Cũng không phải không muốn hướng về Bắc Nhưng đại thế muốn hòa Bọn họ cũng chỉ có thể duy trì cục diện trước Đại thế muốn hòa Người tới từ mặt Bắc đều muốn đánh trở lại Đại thế muốn chiến mới là thật Cơ hội tốt như vậy mà không có ai nắm bắt Nếu người nữ chân tới lần nữa Toàn bộ Giang Nam sẽ sụp đổ Quân Vũ Mấy người nhạc tướng quân, hàn tướng quân có thể cho đám đông triều đường niềm tin chặn đứng nữ chân một lần không? Chúng ta chỉ ít phải có khả năng chặn đứng một lần chứ, chặn thế nào? Để phụ hoàng ra biển lần nữa à, chuyện trên đời không có gì nhất định có thể. Quân Vũ nhìn vào tỷ tỷ trước mặt, nhưng một lúc sau, vẫn rời ánh mắt đi chỗ khác. Hắn biết người mình cần nhìn không phải tỷ tỷ, chu bội chẳng qua chỉ trần thuật lại lý do của người khác mà thôi. Mà trong này... Còn có thêm rất nhiều nguyên nhân phức tạp hơn, có thể nói và không thể nói, hai người thực ra trong lòng đều hiểu rõ, không mở miệng cũng đều hiểu. Sân viện vào buổi chiều, ánh nắng đã không gắt gao như giữa trưa, trong phòng bắt đầu có gió mát, đệ đệ đứng dậy, bắt đầu đứng bên cửa sổ nhìn ra hồ sen long lanh bên ngoài, ve đang không ngừng kêu. Hai người lại tùy ý nói mấy câu, quân vũ đột nhiên nói, ta nhận được tin tức thời gian trước của Tây Bắc, ta không muốn nghe. Chu bội trả lời ngay lập tức, đánh quá thảm rồi. Quân Vũ bám vào khung cửa, nhìn ra bên ngoài, thấp giọng nói một câu. Qua một lúc sau, quay đầu nói, lát nữa ta sẽ nhập cung, có thể sẽ dùng bữa trong cung. Chu bội gật gật đầu, buổi tối hứa phủ có yến tiệc, hứa phu nhân đến mời nhiều lần, ta đã nhận lời qua đó. Quân Vũ gật đầu, trầm mặc một lúc, ta đi trước đây, ta tiễn người. Tỷ tỷ tiễn đệ đệ ra đến cửa phủ, lúc từ biệt. Chu Bội nói một câu, nếu ngươi đã tới, Phụ Hoàng sẽ nhận lời ngươi. Quân Vũ cười cười, chỉ đáng tiếc, ông ấy sẽ không nhận lời đánh về phía Bắc. Trong nụ cười đó có chút châm biếm, ông ấy sợ. Chu Bội không nói gì, do núi khuấy biển của mấy năm trước, thế như bẻ cành khô của người nữ chân lâu hơn trước đó, đã in dấu trong đầu tất cả mọi người. Mà trong khoảng thời gian này, một số tướng lĩnh như Nhạc Phi, Hàn Thế Trung, Trương Tuấn, Lưu Thế Quang một mặt luyện binh một mặt tiếp cận khu vực hỗn loạn của mạn Bắc Tần Hoài. Cũng từng đánh qua mấy trận, thu phục được mấy châu huyện, nhưng mỗi lần có thành quả chiến đấu lớn, lực lượng chủ hòa trong triều đường tất nhiên sẽ bắt đầu kêu dừng lại. À, nguyên nhân cốt lõi của nó, rốt cuộc là gì đây? Ông ấy sợ, đây là thứ không thể nào nói công khai được. Chu Ung có thể ba phải một cách không có nguyên tắc, có thể giúp nhi tử hoặc nữ nhi làm điều ngược lại một cách công khai, nhưng truy cứu gốc rễ của nó, trong sâu thẳm trong lòng, ông ta sợ hãi. Lúc người nữ chân nam hạ lần thứ ba, ông ta đã từng soạn chiếu thư cầu hòa với Kim Ngột Chuột. Đến mức khi thuật liệt tốc tập kích Dương Châu, Chu Ung còn chưa đợi được nhi tử đến, cuối cùng vẫn lái thuyền đi trước một bước. Sâu thẳm trong lòng, ông ta trung quy không phải là một hoàng đế kiên cường, thậm chí cũng không có nhiều chủ kiến. Tiễn đệ đệ đi rồi, Chu bội một đường trở về thư phòng, Gió chiều đã bắt đầu trở nên dịu dàng, nàng yên lặng rồi trước bàn một lúc. Đưa tay ra, mở một ngăn kéo ở dưới cùng bàn sách, không ít giấy tờ ghi chép thông tin tình báo được nàng cất vào đó, nàng lật mở ra. Những tình báo này trời Nam Bể Bắc, vẫn chưa lưu hồ sơ, có một phần tình báo rừng ở giữa, nàng rút nó ra, rút được một nửa lại dừng lại. Đó là tin tức không lâu trước từ Tây Bắc truyền về, nàng đã xem qua một lần rồi. Đặt ở đây... Nàng không muốn phân loại đặc biệt cho nó, lúc này 
thậm chí còn kháng cự nhìn nó thêm lần nữa. Đây không phải là tình báo kỳ lạ gì. Những năm này, tin tức tương tự vẫn thường xuyên, thường xuyên truyền về. Nàng ngồi đấy, cúi đầu xuống, nhắm mắt cố gắng để tất cả tâm trạng này trở nên bình thường. Không lâu sau, chu bội thu xếp lại tâm trạng, cũng sắp xếp gọn gàng những tình báo này, đặt chúng về lại ngăn kéo. Chẳng qua là tình báo bình thường, đây là một ngày bình thường, bản thân cũng chưa từng nghĩ tới chuyện gì cực kỳ đặc biệt. Sau những suy nghĩ như vậy, sự chú ý của nàng đã đặt lên hiện thực, cho nên đã gọi tỷ nữ y nhân đến, sửa soạn một chút rồi lên xe ngựa ra ngoài. Đội xe của công chúa phủ đi qua đầu đường Hàng Châu cũ đã được gọi là Lâm An, xuyên qua dòng người dày đặc, đi tới dinh thự của hữu tướng Hứa Liên hiện giờ. Nhà mẹ đẻ của thê tử Hứa Liên chính là hào tộc Giang Nam, dụng đất rộng rãi, người làm quan trong tộc rất nhiều, ảnh hưởng cực sâu. Sau khi kết giao quan hệ với trưởng công chúa Chu Bội, đã mời nhiều lần, Chu Bội cuối cùng mới đồng ý đến tham gia buổi gặp gỡ nữ quyến lần này của Hứa Phủ. Cuối hè vũ kiến sóc năm thứ sáu, một vùng Giang Nam bao gồm cả thành Hàng Châu đang hiện ra sức sống phồn hoa tràn trề. Trong lúc giật mình thậm chí khiến người ta cảm thấy vùng Trung Nguyên thất thủ liệu có thể là một chuyện tốt. Bên trong hứa phủ, rất nhiều quan thần nữ quyến cung nghênh trưởng công chúa đến. Lúc trời chiều ngả về Tây, trong đài hương của hậu viện hứa phủ, yến tiệc đã bắt đầu đối với chu bội mà nói đây là cảnh tượng xã giao đơn giản hơn bao giờ hết. Nàng thành thục trò chuyện với các phụ nhân xung quanh, quan sát biểu diễn với một vẻ tao nhã và có chút xa cách, thỉnh thoảng cất tiếng, dẫn dắt một vài chủ đề trên yến tiệc. Đa số nữ tử ở đây đang nhìn vào công chúa một nước chẳng qua mới 25 tuổi phía trước, muốn thân cận nhưng đều kính nể nơm nớp lo sợ. Vị trước mặt này cũng không phải là nữ tử hoàng thất không thông hiểu sự vụ của thế tục, trong tay nàng đang nắm giữ nửa nhà của hoàng tộc, phần lớn thời gian, thủ đoạn của nàng dịu dàng. Trên danh nghĩa không can thiệp bất cứ chuyện chiều chính gì, nhưng trong đủ loại nạn đói, loạn cục của 2-3 năm trước, cũng có những dẫn chứng tương đối ác liệt về sự ra tay của công chúa Phủ. Một đám quý phụ nhân đã quen với bon chen đấu đá trốn hậu viện cửa lớn đại hộ, khi đối mặt với nữ tử như vậy, có sự yếu thế và ham muốn tự nhiên. Dù rằng cũng có không ít người ngấm ngầm oán thán vị trưởng công chúa này trong nhà quá ư mạnh mẽ, thậm chí ép đến mức phò mã tự xa ngã. Có hành vi phóng túng trong thành Lâm An, nhưng khi đối phương từ trước tới giờ không thèm bận tâm đến mấy lời đồn này, bọn họ lại càng thêm mấy phần e sợ đối với chu bội. Một nữ tử ngay cả nhà và danh tiếng đều không quá cần đến, nếu thật sự lên cơn giận, có chuyện gì mà nàng không làm ra được. Cho nên, oán thầm cũng chỉ dừng lại ở oán thầm mà thôi. Trên yến tiệc ăn uống linh đình, các nữ tử bàn về chuyện thơ văn, tài tử, nói đến nhạc khúc. Sau đó cũng nói đến chuyện lễ hội khất xảo thất tịch của hơn một tháng sau đó, có thể mời trưởng công chúa cùng đến không. Chu bội đều tham dự một cách đúng mực vào trong đó. Khi yến tiệc đang tiến hành, một vị quan viên phụ nhân thể chất yếu ớt vì cảm nắng mà ngất xỉu. Chu bội còn qua đó xem một chút. Nhanh chóng quyết đoán lệnh cho người dìu nữ từ đó đi nghỉ ngơi. Khi tới giờ tuất, trời vừa trở tối, yến tiệc diễn ra được hơn nửa, lúc ca cơ trong hứa phủ tiến hành biểu diễn. Chu bội ngồi đó, đã bắt đầu nhàn rỗi vô sự để hồn trên mây. Trong lúc vô thức, nàng nhớ lại giấc mộng ban trưa. Khoảng cách đến chiến loạn như cơn ác mộng đó, đã qua bao lâu rồi nhỉ? Mùa hè kiến sóc năm thứ ba, người nữ chân qua sông từ Hoàng Thiên Đãng, đến giờ là kiến sóc năm thứ sáu. Thời gian đã trôi qua rất lâu trong ký ức Nhưng ngẫm kỹ lại Cũng chẳng qua mới 3 năm mà thôi 3 năm đấy Nàng nhìn vào cảnh tượng ca vũ Thái Bình này Gần như có cảm giác đã cách một đời Một tên người hầu từ bên ngoài vào Tì nữ cung y nhân nhìn thấy Yên lặng đi qua đó Trao đổi với người hầu nọ vài câu Sau đó cầm thứ gì quay lại Chu bội đều để ý hết Bên cạnh vị hứa phu nhân kia Đang tươi cười nói chuyện về bên này Chu bội cũng mỉm cười đáp lời, cung y nhân lặng lẽ đưa một mảnh giấy lên. Chu bội vừa nói chuyện, vừa liếc mắt nhìn, nụ cười của nàng biến mất một cách im lặng, dần dần trở nên không có biểu cảm. Đó là sự trống rỗng không ai có thể hình dung được, xuất hiện trên mặt trưởng công chúa, đám đông đều đang lắng nghe nàng nói. Chuyện, cho dù nó không bổ dưỡng gì nhưng giọng nói đó đột ngột dừng lại. Bọn họ nhìn thấy, chu bội ngồi trên vị trí trung tâm phía trước nhất của đài hoa, chậm rãi đứng dậy. Trên mặt nàng không có bất cứ biểu cảm nào mà nhìn vào tờ giấy trong tay, tay phải khẽ khàng ấn xuống mặt bàn. Không ai dám nói chuyện, biểu cảm trống rỗng ấy cũng có thể là lạnh lẽo, là khủng bố. Vị trưởng công chúa trước mặt này đã từng chỉ huy người giết người, thậm chí từng chính tay giết người. 
trên người nàng không có cái gọi là khí thế, tuy nhiên tất cả cảm giác tiêu cực như lạnh lẽo, bài xích, không thân thiết vẫn là lần đầu tiên dường như được biểu lộ ra một cách không hề kiêng kỵ. Nếu như nói trong tờ giấy kia là một vài thông tin nào đó nhắm tới hứa ra, nếu như nói nàng đột nhiên muốn ra tay với hứa ra, vậy có thể cũng chẳng có gì kỳ lạ cả. Công chúa, cung y nhân thử đến gần dìu nàng, chu bội khẽ phất phất tay phải, tì nữ nghe nàng nói một tiếng là giả. Hứa phu nhân bên cạnh cũng tới, vừa mở miệng dò hỏi, lại đón lấy một câu nói kịch liệt và ngắn gọn của chu bội, đi ra. Câu nói này dường như đã rút cạn tất cả sức lực của nàng, hứa phu nhân trong lòng sợ hãi cả kinh, sắc mặt trắng bệch dừng bước chân lại. Phía trước, thân thể đó lắc lư, bản thân nàng không có cảm giác, đôi mắt mở to, nước mắt đã trào ra. Chảy xuống đầy mặt, nàng lùi về sau một bước, quét mắt nhìn phía trước, tay trái nắm chặt tờ giấy, là giả. Âm thanh này phát ra không rõ ràng, bởi vì có máu tươi từ trong miệng chảy ra, nàng ngã ngồi ra phía sau. Ba năm rồi. Ánh mắt xuyên qua phía trên đài hương, trên bầu trời, bóng tối đang nuốt chửng một tia dáng chiều cuối cùng, mây màu cam xám, đang chầm chậm trôi. Ba năm rồi. Thứ màu đen rơi xuống, tin tức bị nàng đè chặt nơi sâu thẳm tâm hồn đang trào ra mãnh liệt, đau thương kiếm kích, vạn người đối địch, sông bằng ngựa sắt. Tiếng hò hét mãnh liệt và máu tươi lan tràn kia, hai cốt chất đầy thành, biển lửa ngập trời, người khổng lồ đó, nắm giữ bầu trời và mặt đất với một thái độ kiên cường và mạnh mẽ. Tràn về trước mắt nàng với thế rời non lấp biển như núi lửa bùng phát. Giang Nam, một ngày bình thường và lại nóng bức, mây tía lững lờ. Chu bội ngồi trên ghế, cơn ác mộng lớn nhất đã đến rồi. Các bạn đang nghe chuyện chế tế của tác giả phẫn nộ đích hương tiêu tại Thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Chương 925, Hoa khai bỉ ngạn, nhân lão thương hà, 3. Khi bóng tối đến nơi sâu nhất, những ký ức và cảm xúc của quá khứ tuôn trào như đê vỡ, mang theo xúc cảm một ngạt khiến người ta không thể nào thở nổi. Mùa hạ, hình ảnh nóng bức, hoa sen từng mảng tô điểm trên hồ. Vũ, kiên sóc mùa thu năm thứ ba, với việc 20 vạn đại quân của cơ văn khang thuộc ngụy tề bị hoa hạ hắc kỳ quân đánh bại như một màn dạo đầu. Đội quân liên hợp của Kim Quốc, ngụy tề đã triển khai cuộc vây đánh dài dằng dạc, liên tục 3 năm nhắm vào các nơi lữ lương. Tiểu Thương Hà, Diên Châu. Chiến hỏa của Tây Bắc bắt đầu từ lúc đó đã chưa từng ngừng nghỉ. Dưới tình huống cuộc Nam Trinh của người nữ chân kết thúc chưa lâu, sự tiến công ban đầu trên cơ bản do chính quyền lưu dự làm chủ đạo. Dưới sự giám sát của chính quyền nữ chân, sự tiến công và phong tỏa lượt thứ hai rất nhanh đã được tổ chức. Sau khi 20 vạn người thất bại, đội quân nhiều đến 60 vạn người, đánh bước nào củng cố bước ấy, tiến tới biên giới lữ lương. Lần này, trên danh nghĩa quy về giới chướng lưu dự, nhưng thực tế các thế lực lớn đã đầu hàng nữ chân như Điền Hổ, Tào Hưng Nông, Lữ Chính cũng đã theo đó xuất bình. Cuối thu năm đó, một lượng lớn quân đội minh mông cuồn cuộn tiến về các nơi Lữ Lương, Tây Bắc dưới sự giám quân của người Kim. Cùng với sự tiến lên của nhóm đại quân đầu tiên này, viện quân vẫn đang tập kết, giết tới tại các nơi của Trung Nguyên. Tây Bắc, dưới sự phát động của đại tướng nữ chân từ bất thất, chiết gia đã bắt đầu lên đường. Các thế lực đầu hàng còn lại trước đó đã thất bại trong lần binh phạt Tây Bắc như Ngôn Trấn Quốc, cũng mượn thanh thế to lớn này mà tham dự vào đó. Hưng binh minh mông cuồn cuộn này, uy thế như trời phạt. Trung Nguyên lúc này tuy rằng đã rơi vào tay nữ chân, nhưng Tây Bắc vẫn còn vài nhánh thế lực phản kháng, nhưng hoặc là hiểu được sự nghiêm túc báo thù cho hoàn nhan lâu thất của người nữ chân, hoặc là kiêng rè thân phận giết vua phản nghịch của Hoa Hạ Quân, mà sự phản kháng chân chính dưới binh uy hùng dũng này, chỉ có hai nhánh quân chưa đến 10 vạn người của Hoa Hạ Quân và Chủng Gia Quân. Tây Bắc, Chủng Gia Quân giữ thành cố thủ, mà trong núi của các nơi như Lữ Lương, Tiểu Thương Hà, Hoa Hạ Quân đã triển khai thế tiến công mãnh liệt đối với mấy chục vạn đại quân. Dựa vào thế núi liên miên hiểm trở, địa hình phức tạp của những nơi này, Hoa Hạ Quân áp dụng thế tiến công linh hoạt và hay thay đổi. Binh mai phục, cả bẫy, khí cầu bay lên không trung, trận pháp được sắp xếp cẩn thận tỉ mỉ cho địa hình. Lúc này mùa đông chưa đến, mấy chục vạn đại quân chia thành từng đợt vào núi, thường thì sau khi bị hắc kỳ quân đánh đòn phủ đầu, quân đội ngụy tề bị trận pháo mãnh liệt cắt đứt đường núi. Hắc kỳ quân lao lên sườn núi đẩy dầu hỏa và đống cỏ khô xuống, trên các sườn đồi và thung lũng, biển người xô đẩy bỏ chạy, bị thiêu dụi bởi những đám lửa lớn trong quá trình đám cháy lan rộng. Những cuộc tấn công dữ dội bằng hỏa lực và những cuộc tấn công vào ban đêm, đặc biệt là khi đường núi khó đi, 
là những đòn dữ dội đối với đội quân Lương Thảo vào núi. Trong thời gian hơn một tháng ban đầu, mấy vạn người gần như chết hết giữa ngọn núi lớn kia như đưa tang vậy. Sự khốc liệt của tình hình khiến người ta không thể nào nhìn thẳng. Tuy rằng tham dự tiến công lúc này đều là quân đội người Hán, nhưng hắc kỳ quân chưa từng lưu tình. Bọn họ cũng không thể lưu tình. À, đối với người nữ chân, quân đội người Hán không tồn tại bất cứ ý nghĩa nào. Chính quyền của lưu dự tại Trung Nguyên không ngừng trưng binh, một lượng nhỏ quân đội nữ chân canh giữ phía sau khu vực núi. Đốc thúc đội quân vào núi tiến lên phía trước, mà do đòn đánh phủ đầu ban đầu, đội quân trinh phạt vào núi đã bắt đầu dùng phương thức ổn trọng hơn để tiến lên. Bọn họ đào đường, đốn hạ cây cối của từng ngọn núi một, dưới tình huống lấy 10 công một, chặt chẽ thành nhóm, từ từ thẳng tiến. Mùa xuân kiến sóc năm thứ tư, quân đội ngụy tề trước tiên tiến vào vòng ngoài của trại thanh mộc, tiến công và phòng thủ xung quanh trại thanh mộc đã bắt đầu mùa thu năm này. Cùng với sự tăng cường viện quân nữ chân, đại quân tiến công ép gần đến tiểu thương hà, đến mùa đông, hoàn thành bao vây và chia cắt trại thanh mộc, tiểu thương hà. Còn về mấy thành trì mà chủng gia quân kiểm soát ở Tây Bắc đã giết thành một mảnh đất máu. Chủng gia quân trước sau mất đi sự kiểm soát đối với các nơi như Khánh Châu, Bảo An Quân, Hoàn Châu, chỉ còn lại một vùng Diên Châu là khổ sở chống đỡ. Một năm này, tiến độ liên quân của Kim Tề hóa thành chiến báo có lẽ là rất đơn giản. Nhưng trong quá trình Kim Quân và quân đội ngụy Tề thẳng tiến, cường độ chống trọi mà Hoa Hạ Quân biểu hiện ra là kinh người, thậm chí là khủng khiếp. Giữa vùng núi phụ cận trại Thanh Mộc, Tiểu Thương Hà, sự thẳng tiến của quân đội tiến công hầu như là một tấc đất một tấc máu. Trong quá trình tiến lên, thậm chí bởi vì chủ tướng bị chém chết, doanh trại bị tập kích, nổ trại nửa đêm, dẫn tới mấy lần tháo chạy tan tác quy mô lớn. Quân đội ngụy Tề đa phần là đám ô hợp, nếu không phải quân đội nữ chân giám sát canh giữ phía sau lần lượt chém chết đến vạn binh đảo ngũ, đầu người dựng trên đất xây thành rừng kéo dài liên miên, thì trận đại chiến này đoán chừng sớm đã không có đường nào để đánh rồi. Tháng 3 năm thứ tư, chiến hỏa vẫn chưa vây quanh trại thanh mộc. Trong sự tiến lên từng tấc từng tấc của ngụy Tề, Hoa Hạ quân đột nhiên xông ra tiểu thương Hà. Đột kích đánh tan liên quân của Ngôn Trấn Quốc và chiết ra tại sát lang lĩnh Tây Bắc, chém chết Ngôn Trấn Quốc và đội cận vệ của hắn, đồng thời đánh tan đại quân chiết ra. Giết cho chiếc khả cầu liều mạng tháo chạy hơn 30 dặm. Mấy tên con cháu chiết ra bị hắc kỳ quân giết chết trong một trận chiến này. Tháng 6, một nhánh đội ngũ đặc chủng khoảng ngàn người hướng về Bắc Lẻn vào bên trong lãnh thổ Kim Quốc, đột nhập giữa vùng núi Sóc Châu, hơn ngàn người này chiếm huyện Thành. Đánh chiếm một trại ngựa có kim binh canh giữ gần đó, cướp đi mấy trăm chiến mã, sau khi đốt lửa thì nghênh ngang rời đi, khi quân đội nữ chân đuổi tới. Trại ngựa, huyện Nha đều bị thiêu rụi trong ngọn lửa cháy rừng rực, tất cả quan viên nữ chân đều bị chém giết đầu Thành treo đầu thị chúng. Trên tảng đá lớn của đường núi trở về Lữ Lương, quân đội đã để lại chữ lớn bằng tiếng nữ chân, đừng mong sống sót. Đừng nghĩ, có thể sống sót trở về. Đây là sự khốc liệt chưa có ai từng nghĩ tới. Mấy năm trở lại đây, người nữ chân tung hoành thiên hạ chưa từng gặp được địch thủ. Trong quá trình quân đội tiến công vào Tiểu Thương Hà, tiến công vào Tây Bắc, tuy rằng có sự giám sát của quân đội nữ chân, nhưng nhắc tới bên trong đất nước nữ chân, Bọn họ vẫn đang tiêu hóa thành quả chiến tranh của lần Nam Hạ thứ ba, lúc này vẫn chỉ giống như một con rắn lớn lười biếng. Không ai bằng lòng đối mặt với sự điều động toàn diện của quân chính quy nữ chân, nhưng hắc kỳ quân vậy mà ngang nhiên ra tay như thế, hung hăng cắt một đao lên người đối phương. Sự công kích như vậy không đến nỗi khiến người nữ chân đau đớn, nhưng mất hết mặt mũi, lại là cảm giác đã rất lâu chưa từng có. Cùng với hành động này, càng có nhiều quân đội nữ chân hơn, bắt đầu lục tục xuôi nam. Nhưng mà, đối mặt với sự tiến công của hỏa pháo mãnh liệt của Hắc Kỳ quân, quân đội nữ chân lúc này vẫn chưa tiến thẳng đến tiền tuyến. Chỉ dùng một lượng lớn quân đội người Hán sung làm bia đỡ đạn, dùng bọn họ thăm dò uy lực của đại pháo, uy lực của thuốc nổ, dần dần tìm kiếm phương pháp khắc chế. Tuy nhiên đến tháng 9, cũng là nhánh quân này, nhân lúc một lần tiến công của Hắc Kỳ quân xé ra tuyến phong tỏa, giết ra vùng núi của tuyến đông, quấy nhiễu một vòng giữa nơi trú quân đóng giữ của nữ chân. Nếu không phải tướng lĩnh Na Cổ của nữ chân chấn thủ tuyến đông lần này may mắn thoát chết trong sự công kích, thế tiến công phía trước sợ là sẽ phải tan rã trong đợt đột kích này. Nhưng cùng với sự phản ứng thần tốc của quân đội nữ chân, một ngàn người này bị bao vây chặn đánh thảm khốc trên đường trở về tiểu thương Hà, tổn thất nặng nề. Mùa xuân kiến sóc năm thứ năm, đại tướng nữ chân từ bất thất xuất lĩnh ba vạn đại quân nữ chân Nam Hạ Tây Bắc. Bước qua bia đá đừng mong sống sót, thuật liệt tốc xuất lĩnh ba vạn quân tiến vào Trung Nguyên.
một nửa quân tiểu thương hà hung hãn phá vòng vây ra ngoài, bắt đầu trận huyết chiến gần một tháng trời. Bọn họ quấy rối đội quân vây hãm giữa dãy núi đến mức hỗn loạn không thể tả, tạm thời mở ra được cục diện bị vây khốn. Đây là một lần đại chiến khốc liệt từ sau khi đại quân từ từ tiến vào, trong khoảng thời gian đó. Giới cao tầng như đại tướng của ngụy Tề Cơ Văn Khang, đệ đệ ruột của Lưu Dự Lưu Ích đều bị hắc kỳ quân xác định vị trí đột phá chém giết. Máu chảy thành sông, thay chất đầy cốc. Tháng 3, Diên Châu đã thất thủ, chủng liệt chống cự đến cuối cùng trong thành Diên Châu, bỏ mình trong chiến trận. Từ đó không còn có chủng ra quân nữa. Tháng 6, dưới sự tham gia tấn công của quân đội thuật liệt tốc, sau khi tiểu thương Hà trải qua hơn nửa năm vây khốn, vỡ đê đập nước, quân đội của trại Thanh Mộc và tiểu thương Hà hung hãn phá vòng vây, trong núi một mảnh hỗn loạn. Ni nghị xuất lĩnh một nhánh quân hơn 2 vạn người tập kích bất ngờ Diên Châu. Từ bất thất dẫn đại quân rằng co với hắn, mà hắc kỳ quân mượn mật đạo mà trước đó chủng ra quân đã đào ra để lẻn vào trong thành Diên Châu. Trong ngoài phối hợp phá thành, đại tướng nữ chân từ bất thất bị bắt giữ trong chiến loạn, sau đó bị hắc kỳ quân chém đầu trên đầu thành. Tần Thiệu Khiêm dẫn theo một nhánh hắc kỳ quân khác một lần xuôi Nam, Tiến Đông, giết vào địa giới Trung Nguyên, sau khi đoạt liên tiếp mấy thành thì sông mãi vào đến phụ cận Thái Nguyên. Nghe nói Tần Thiệu Khiêm đã tế vong huynh dưới thành Thái Nguyên, sau đó lại sông về mặt Tây. Mà sau khi hắc kỳ quân đoạt lại Diên Châu lại lao thẳng đến địa giới Chiết Gia, giả vờ tiến công Phủ Châu, sau khi vây điểm đánh viện binh đánh bại viện quân chiết gia, dùng nội ứng phá thành lấy lân châu, sau đó lại giết ngược lại trong núi lớn mặt đông, thoát khỏi sự truy kích theo đó mà tới của tinh kỵ nữ chân. Lúc này, các nơi như miền Tây Trung Nguyên, Tây Bắc, nơi hắc kỳ tung hoành qua lại, đã hoàn toàn biến thành một chiến trường giết chóc hỗn loạn. Bất luận là Tây, là Nam, là Bắc, mọi người theo dõi trận đại chiến này, lúc bắt đầu có lẽ vẫn chưa từng đặt quá nhiều tâm tư. Nhưng đến tận bước này, sự xuất hiện và tiến triển của nó đã không có bất cứ người nào có thể xem nhẹ. Vào năm thứ hai khi đại chiến xảy ra, Trung Nguyên đã điều động gần như toàn bộ lực lượng vào đó. Siêu cao thuế nặng của chính quyền lưu dự tăng đột biến, dân Hán bỏ chạy về Nam, dân chúng lầm than, quân đội khởi nghĩa lại lần nữa nổi lên. Người nữ chân cũng bỏ ra một lượng lớn quân chấn áp trên đường từ Trung Nguyên đến Tiểu Thương Hà, quân đội của lưu dự. Quân đội của Điền Hổ phong tỏa tất cả tuyến đường, cho đến khi Tần Thiệu Khiêm dẫn quân giết ra, sự phong tỏa này mới tạm thời bị phá vỡ. Không một ai biết, những người tham gia chiến tranh đã tuyệt vọng đến mức nào. Quân nhân Hắc Kỳ bị bắt trên chiến trường sẽ bị ngược đãi tàn nhẫn đến chết, quân đội người Hán bị ép lên tiền tuyến sớm đã sợ vỡ mật. Có lúc sẽ còn xuất hiện hiện tượng kẻ nhát gan quỳ trước quân trận xin Hắc Kỳ quân đầu hàng, khổ sở cầu xin Hắc Kỳ quân nhanh chóng đi chết. Bọn họ không nhìn thấy Hắc Kỳ quân vẫn còn khả năng sống sót, vì vậy cũng không dám đưa bản thân vào chỗ chết, tương tự hắc kỳ quân cũng không hề thương xót đối với bọn họ. Cho đến nửa cuối năm kiến sóc năm thứ năm, đại pháo của người nữ chân cũng đã bắt đầu dần đưa vào sử dụng trong quân đội. Bộ đội tinh nhuệ nữ chân lẫn trong quân sẽ đột kích hắc kỳ quân sau khi đại pháo dừng lại. Lúc này, thuốc nổ của hắc kỳ quân đã không còn nhiều mà nữ chân dựa vào nguồn cung ứng liên tục không dứt, vẫn có thể có một lượng lớn thuốc nổ để phung phí. Tình báo gửi đến mặt Nam luôn có vẻ đơn giản, nhưng mỗi lần tấn công trong những dãy núi này có thể đều khốc liệt đến mức khiến người ta không thể nào thở nổi. Trong tàn sát quy mô lớn cũng có chống cự quy mô nhỏ, có từng tiểu. Đội hắc kỳ quân bị vây khốn trong núi cho đến khi chết đói, có tiểu đội sau khi bị quân đội mai phục đã tàn sát đến người cuối cùng trong tuyệt địa. Mọi người sẽ phát hiện cờ xí màu đen vẫn đang dựng thẳng trong đống thi thể được chất thành núi, trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, trong tử địa tuyệt vọng nhất. Mỗi một lần xung phong của quân nhân Hắc Kỳ đều khiến người ta sợ hãi. Những người chưa từng trải qua, làm sao có thể tưởng tượng được chứ? Trong khoảng thời gian như vậy, Giang Nam đã ổn định thế cục, đang không ngừng phát triển. Nhờ vào lưu dân tháo chạy từ đất Bắc tới, các nhà xưởng lớn nhỏ đều có nhân lực dư giả. Bọn họ đã chẳng còn gì, chỉ cầu có thể ăn được một bữa no. Các thương hộ của một vùng Giang Nam bèn có được số lượng lớn sức lao động giá rẻ. Các quan viên bắt đầu ca tụng công đức trên chiều đường, cho rằng là do bản thân rút kinh nghiệm xương máu, là tượng trưng cho vũ chiều cuột khởi. Mà đối với chiến sự mặt Bắc, không ai nói, cũng không ai dám nói, cũng không một người nào có thể nói. Chiều thư và ca tụng công đức đối với kim đế của tĩnh bình đế đang bị giam ở mặt Bắc như chó lợn vẫn đến đều đặn mỗi năm. Hoàng thất cũng không ngừng phong tỏa tin tức của tình hình chiến sự Tây Bắc. Cao tầng biết những chuyện này không thể nào mở miệng, chu bội cũng chưa từng nói từng nghĩ, 
nàng chỉ là nhận được từng tin tức tàn khốc liên quan đến mặt Bắc, khiển trách vui buồn đều lộ hết ra ngoài của đệ đệ quân vũ. Đối với từng dòng tin khiến nàng khiếp sợ kia, chu bội đều cố gắng yên lặng dần xuống. Những tâm trạng này đè nén lâu rồi cũng sẽ biến thành phản ứng tự nhiên, cho nên nàng không còn quá chấn động đối với những tin tức thảm khốc đó nữa. Dù sao mỗi một tin đều thảm khốc, trong bầu không khí yên bình phồn hoa của Giang Nam này, có lúc nàng sẽ giật mình cảm thấy những tin tức ấy đều là giả. Nàng lặng lẽ đọc hết chúng, lặng lẽ sắp xếp lưu trữ chúng, lặng lẽ. Chỉ có thời khắc thả lỏng nhất vào lúc nửa đêm mơ về, ác mộng sẽ đột nhiên tới, khiến nàng nhớ đến xác chết như núi kia. Máu tươi chảy như sông kia, cơ xí phần phật và sự chống cự và tiếng hò hét mãnh liệt nhất kia. Trong bối cảnh nữ chân nam hạ, hàng ngàn vạn cho đến vạn vạn người đều không thể chống trả, thì nghịch tặc giận dữ giết vua ấy. Trong hoàn cảnh gian khó nhất vẫn gắt gao bám giết trên tuyệt địa tuyệt đối không thể đặt chân lên, đối mặt với sự công kích như rời non lấp biển. Vững vàng chặn lại ít hầu của cường địch gần như không thể đánh bại trong sự chém giết thảm khốc của ba năm, chưa từng dao động. Thời gian ba năm, chu bội có thể hiểu được tâm trạng của đệ đệ, nàng thậm chí hoàn toàn có thể tưởng tượng. Sau khi nhận được từng dòng tin tức đó, sau khi nhận được từng tin tức trùng liệt hy sinh vì nước ở Diên Châu, Hắc Kỳ quân chém chết từ bất thất ở đầu thành, tần thiệu khiêm sông mạnh Thái Nguyên, những tướng quân đã từng quen biết với ma đầu kia như nhạc phi sẽ, có tâm trạng như thế nào? Không riêng gì những cao tầng này, trong miệng của không ít thư sinh có thể tiếp xúc với tin tức của cao tầng. Tin tức liên quan đến trận đại chiến Tây Bắc cũng sẽ là đề tài câu chuyện cao cấp khi mọi người trao đổi. Mọi người một mặt chử rủa ma đầu giết vua kia, một mặt nói tới những chuyện này, trong lòng có tâm trạng vô cùng vi diệu. Những điều này, thâm tâm chu bội sao có thể không hiểu, nàng chỉ là không thể dao động. Kiến sóc năm thứ sáu, chiến tranh không ngừng tiếp diễn, đại quân nữ chân lại lục tục kéo đến. Tây Bắc là chiến cục càng lúc càng thê thảm. Người trên đất gần như bị đánh đến trống rỗng, Trung Nguyên ngày càng dân chúng lầm than, tổn thất của Hắc Kỳ quân cũng ngày càng lớn dần. Bọn họ làm thế nào để chống đỡ tiếp trên mảnh đất đó, Chu Bội rất khó để biết được. Nhưng có lẽ hắn sẽ có càng nhiều biện pháp hơn nhỉ. Suy cho cùng, ma đầu giết vua đó là ma đầu khiến người ta khiếp sợ thật sự. Giang Nam ngày càng ổn định, nàng hầu như sắp sửa thích ứng với những chuyện này rồi. Ngươi sẽ ngã xuống lúc nào đây? Nàng cũng từng nghĩ qua, mỗi một lần, đều không thể nào nghĩ tiếp được. Vũ Triều Kiến Sóc năm thứ sáu, mùng 8 tháng 6, Kim Quốc và Ngụy Tề Liên Quân vây khốn chủ lực của Hắc Kỳ Quân ở Hoàng Đầu Pha. Ngày 13, giết chết thủ lĩnh ninh nghị của Hắc Kỳ Quân và vô số lũ phỉ đi theo. Sau khi nhân viên tòng quân xác nhận thi thể của ninh nghị rồi băm nát thành muôn mảnh, đầu được đưa đến đất Bắc dâng lên trước tọa của Hoàng đế Kim Quốc. Đấy là cảnh tượng đều chưa từng xuất hiện qua trong rất rất nhiều năm trở lại đây, ngay cả trong cơn ác mộng sâu nhất của nàng. Người khổng lồ đó bắt đầu từ bèo cỏ, dần dần phát triển trong khoảng thời gian nàng chứng kiến hắn. Từng thấy sự nho nhã của hắn, từng thấy sự hài hước của hắn, từng thấy sự ngoan cường của hắn, từng thấy sự tàn khốc của hắn. Bọn họ không có duyên phận, nàng vẫn còn nhớ năm 15 tuổi ấy, buổi tạm biệt trong sân viện kia, sao của đêm ấy gió của đêm ấy. Nàng cho rằng bản thân đã đột nhiên trưởng thành trong một đêm đó rồi. Nhưng không biết vì sao, cho dù chưa từng gặp mặt, hắn vẫn luôn xuất hiện trong sinh mệnh của nàng, khiến ánh mắt nàng không thể nào nhìn đi chỗ khác. Trong lòng nàng đã từng có quá nhiều tình cảm, từng có quá nhiều ảo tưởng, chỉ có điều nàng chưa từng bao giờ nghĩ tới, có một ngày, hắn sẽ ngã xuống. Sao có thể, hắn đã giết chết hoàng đế, cả hoàng đế hắn cũng giết rồi, không phải hắn muốn cứu cái thiên hạ này sao? Trong sân viện, nóng bức như lao ngục, hết thảy phồn hoa và yên bình, đều là ảo giác. Là giả, nàng nghĩ, Tây Bắc, chiến hỏa hỗn loạn, vẫn đang cháy lan đến cuối cùng. Không lâu trước đó, ma đầu khơi lên hỗn loạn to lớn, lôi kéo mỗi nơi liên quan vào địa ngục, khiến mỗi một kẻ địch đều nếm được quả đắng cực lớn, dường như cuối cùng đã ngã xuống. chương 926, Hoa khai bỉ ngạn, nhân lão thương hà, 4 Gió thu đã nổi, Trung Nguyên, Uy, Thắng, trong biệt uyển của Hồ Vương, Yến hội long trọng đang được tiến hành say xưa. Đèn đuốc sáng trưng, ăn uống linh đình, lúc một đám đại thần, tướng lĩnh bắt đầu có hành vi phóng túng. Ôm ấp cung nữ bắt đầu đùa bỡn trước mặt Hồ Vương, Vu Ngọc Lân cầm theo một bình rượu nhỏ từ trong điện đi ra. Bên ngoài điện là đình đài và thủy tạ đẹp đẽ, từng ngọn đèn lồng chiếu sáng hành lang dài xây trên mặt nước kia, 
hắn men theo hành lang đi lên phía trước. Qua khỏi mặt hồ là khoảng sân với hòn giả sơn và đường quanh co chiếm đa số, vòng quanh dọc theo bờ hồ, nguy nga lộng lẫy. Vệ binh canh gác gần đó cứ ba bước một chạm năm bước một đồn, có kẻ thần thái lười nhác, thấy Vu Ngọc Lân đi tới, toàn bộ đều sốc lại tinh thần. Một nơi tĩnh mịch đi tới không xa nữa là đình đài tọa lạc bên cạnh hồ. Khi tới gần, mơ hồ có thể nghe thấy một giai điệu lười nhác đang ngân nga, giai điệu giang nam, ngô nông nhuyễn ngữ cũng không biết đang ngân nga về cái gì. Vu Ngọc Lân vòng qua núi đá bên ngoài để qua đó, trên ghế dài của đình đài dựa vào hồ nước kia, Hắn nhìn thấy nữ tử mặc trường bào màu xám ngồi tựa vào cột. Trong tay đang ôm lấy bình ngọc đựng rượu, vừa ngân nga điệu hát vừa khẽ lắc lư trên nước, dường như đã hơi say. Mấy năm nay, nữ tử có thể mặc trường bào nam tử tùy tiện đi lại trong trạch viện của Hồ Vương, đại khái cũng chỉ có một người ấy mà thôi. Tiếng bước chân của Vu Ngọc Lân vang lên, Lâu Thư Uyển quay đầu lại, nhìn thấy là hắn, lại nghiêng đầu về, giai điệu trong miệng không dừng lại. Lâu cô nương thật có nhã hứng, Vu Ngọc Lân cất tiếng nói Vu tướng quân mới thật có nhã hứng đấy Ngân lên vài tiếng Lâu Thư Uyển dừng lại Đáp một câu như vậy Mỹ thực, mỹ nữ do hổ vương thiết đãi Vu tướng quân vậy mà không động tâm Tuy rằng bên ngoài khổ cực Nhưng đối với chúng ta Mỹ thực mỹ nữ còn không phải vung tay là có sao Ngược lại là lâu cô nương ngươi Ninh ma đầu chết rồi Ta lại không nghĩ tới ngươi sẽ vui mừng như vậy Hừm hừm Lâu Thư Uyển cúi đầu cười cười hay là nói, lâu cô nương biết hắn chưa biết, cho nên mới thờ ơ như vậy. Hừm hừm, nàng lại mỉm cười, ngẩng đầu lên, vu tướng quân, ngươi có nhàm chán không vậy? Vẫn là trẻ con à? Vu Ngọc Lân nhìn nàng cười, sau đó nụ cười dần thu lại, mở miệng ra, lúc mới đầu không thể phát ra âm thanh gì. Cũng là vì mấy năm nay đánh quá mệt mỏi rồi, đột nhiên xảy ra chuyện này, trong lòng ta lại khó mà tin được. Lâu cô nương mưu trí hơn người. Chuyện của Ninh Ma đầu đó ngươi cũng quan tâm nhất, ta cảm thấy hắn có thể chưa chết, muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Lâu Thư Uyển nhìn ra mặt hồ, đúng là ta có quan tâm hắn có chết không, nhưng ta cũng không phải thần tiên, chiến trường chưa đi, đầu ngươi chưa thấy, làm thế nào để khẳng định. Ngươi cũng đã từng nói, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, vu tướng quân, nếu có một ngày ngươi đột ngột chết đi, ta cũng không thấy kỳ lạ, nếu hắn thật sự đã chết, cũng có gì lạ đâu chứ. Loại người như hắn, chết đi là phúc của thiên hạ, mấy năm này, dân chúng lầm than. Nếu không phải tại hắn còn có thể tại ai nữa. Nhưng mà, Lâu Thư Uyển nói đến đoạn sau, thanh âm dần dần thấp xuống, sau đó dần ngắt đoạn, Vu Ngọc Lân cũng khẽ thở dài, khi gió đêm thổi tới, bao trùm đình đài này trong một mảnh yên tĩnh. Đúng vậy, mấy năm này, dân chúng lầm than. Bốn chữ này, chính là cảnh tượng khái quát của cả Trung Nguyên. Tình hình chiến sự với Tiểu Thương Hà, với Tây Bắc sẽ kéo dài trong thời gian dài như vậy. Mức độ chấn động của cuộc chiến lớn như thế, đây là chuyện 3 năm trước chưa từng có ai nghĩ tới. Thời gian 3 năm, vì để phối hợp lần trinh Tây này, nhân lực, vật lực trong lãnh thổ cả đại tề đều được điều động. Dưới sự ép buộc của người nữ chân, cường độ động thủ của Hoàng đế lưu dự là lớn nhất, trưng binh lượng lớn vượt quá lẽ thường. Sự áp bức đối với hạ tầng trong thời gian 3 năm, khiến cho đại bộ phận bách tính trong cả vùng Trung Nguyên hầu như khó mà sinh tồn. Sau ba lần nam trinh của người nữ chân, tài nguyên sinh tồn của những nơi này vốn dĩ đã cạn kiệt, trải qua thêm sự áp bức của chính quyền lưu dự, mỗi năm đều là đói khát từng lớp từng lớp. Bán con lấy thức ăn, phần lớn lương thực đều bị nộp về quân lương, chỉ duy nhất kẻ tòng quân, quan lại tàn ác hỗ trợ thống trị mới có thể có được chút thức ăn trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy. Mà một số nơi không thuộc về quản lý trực tiếp của lưu dự, lại khá hơn một chút, địa bàn của Hổ Vương coi như là kẻ nổi bật trong số đó. Một mặt là bởi vì tác dụng của việc coi trọng thương nghiệp trước tiên, sau khi quy hàng nữ chân, thế lực của Điền Hổ vẫn luôn duy trì mua bán qua lại với người nữ chân. Lấy chút ít làm trợ cấp, một mặt khác, vì liên minh do đám người lâu thư uyển, vu ngọc lân. Điền thực kết thành lấy hình thức kiểm soát quân sự gom một lượng lớn nông trang, thậm chí gom hết cả từng huyện từng huyện làm khu vực cấm, nghiêm cấm di chuyển dân cư. Vì vậy tuy rằng không ít lưu dân sau khi bị cự tuyệt bị chết đói hoặc bị giết chết bên ngoài phạm vi thế lực của Điền Hổ. Nhưng cách làm này một là duy trì được trật tự sản xuất nhất định, hai là cũng đảm bảo được sức chiến đấu nhất định của binh sĩ dưới trướng. Thế lực của Điền Hổ vì ưu thế như vậy mà thu hút được nhân tài, trở thành nơi khá có cảm giác ưu việt trong mảnh loạn thế này. Dù là như vậy, so với cảnh tượng năm tháng Thái Bình, ngày tháng vẫn trôi qua cực kỳ gian nan. 
không thể không thừa nhận công thần của một loạt những hành động này được xuất hiện, thúc đẩy, chủ yếu là lâu thư uyển, sau khi tham khảo rất nhiều hành động của Ninh Nghị. Phối hợp với sự nhạy bén của phái nữ, dâng lời can gián với đồng minh là đám người Vu Ngọc Lân, cháu của Điền Hổ là Điền Thực. Mà dưới áp lực của người nữ chân cường hãn, lưu dự, thống lĩnh đại tề, Điền Hổ ngày càng ý thức được lợi ích của việc có một bà quản gia như vậy. Cho nên, tuy rằng các nơi dưới sự cai trị của đám thân tộc không có trí tiến thủ của Điền gia vẫn quan lại thối nát dân chúng lầm than như cũ, nhưng đối với đám người lâu thư uyển, vua Ngọc Lân, hắn vẫn dành một lượng lớn quyền lực và sự bảo vệ, để lại vài nơi thi hành biện pháp chính trị nghiêm ngặt, gia tăng sản xuất, chống đỡ sự vận hành của cả địa bàn. Mà trong thế lực của Điền Hổ, sau khi lâu thư uyển ngày càng quan trọng, được giữ chức vụ ngự sử, chuyên quản lý vạch tội người khác, từ đó kìm hãm cân bằng quan hệ của nàng với người khác. Bên trong kẽ hở như vậy, lâu thư uyển trên chiều đường thường xuyên nã pháo khắp nơi, hôm nay vạch tội người này ăn hối lộ không làm tròn trách nhiệm. Ngày mai vạch tội người kia kéo bè kết cánh, dù sao tất nhiên là vạch tội người nào đúng người đó. Sau khi quan hệ càng trở nên tồi tệ, đến bây giờ, ngược lại đích xác trở thành một trong những quyền thần quan trọng dưới trướng hổ vương rồi. Đại chiến 3 năm, Vu Ngọc Lân dựa vào quan hệ đồng minh với Lâu Thư Uyển, cuối cùng tránh được vận rủi phải xông lên tuyến đầu. Nhưng mà ngay cả ở hậu phương, ngày tháng gian khó có khổ tự biết, đối với sự thảm khốc của trận đại chiến tiền phương kia, cũng là trong lòng biết rõ. Ba năm này, quân đội lần lượt lấp vào cái hố không đáy đó nhiều đến mấy trăm vạn, tuy rằng không có thống kê cụ thể, nhưng quân đội từ đó không thể trở về được nữa cũng nhiều hơn cả trăm vạn. Tướng lĩnh Binh sĩ bị phái tới mảnh vùng đất chết kia không chỉ dưới trướng Điền Hổ. Cho dù là dưới trướng Lưu Dự, cũng không có mấy người thật sự muốn đi, có lên chiến trường cũng đều muốn trốn tránh. Tuy nhiên, không trốn được sự giám sát của người nữ chân, cũng không trốn được sự tấn công của Hắc Kỳ quân. Những năm này, nhân vật quan trọng chết trong tay Hắc Kỳ quân đâu chỉ có cơ văn khang dưới trướng Lưu Dự. Đệ đệ ruột của Lưu Dự là Lưu Ích trước lúc chết từng khổ sở cầu xin, cuối cùng không thể tránh được một đao phủ đầu đó. Trong sự xuất binh của Điền Hổ, Vương Viễn, Tôn An dẫn quân vào núi, ban đầu vẫn còn ôm suy nghĩ gặp địch thì lui. Chúng một vòng đại pháo của Hắc Kỳ quân ngăn cách khe núi bên trong núi kia, vách núi sụp đổ chôn sống gần ngàn người trong sơn cốc. Vương Viễn, Tôn An không thể nào trở ra được nữa. Tướng quân Vũ Năng lúc trở về hơi thở thoi thóp, lúc gặp người nhà lần cuối cũng không thể nói ra được lời nào. Mấy người lang quang, Phan Ngọc Minh sau khi bị tập kích bị tách ra, chết trong núi hải cốt đều không thể được nhặt về. Ban đầu lúc gặp Ninh Nghị ở Lữ Lương Sơn, chỉ cảm thấy hắn đích thực là một nhân vật lợi hại, một giới thương nhân có thể đạt đến trình độ này, rất ghê gớm. Cho đến đại chiến 3 năm này, Vu Ngọc Lân mới thật sự hiểu được đối phương là người như thế nào, giết hoàng đế, giết lâu thất tạm không nói tới nữa, đám người vương, viễn, tôn an và cả cơ văn khang, lưu ích đều không đáng nhắc tới, đối phương kéo theo mấy trăm vạn người đấu đá loạn xạ. Đuổi cho danh tướng như chiếc khả cầu liều mạng chạy trốn, trực tiếp chém giết đại tướng từ bất thất đã bị bắt ở đầu thành Diên Châu, cũng tuyệt không hòa đàm với nữ chân. Người như thế sớm đã không thể dùng nhân vật lợi hại để khái quát nữa rồi. Cả vùng Trung Nguyên, chỉ cần chiến đấu với hắn, đều bị hắn hung hăng kéo xuống vũng bùn. Không ai may mắn thoát khỏi. Vua Ngọc Lân thậm chí có một bận cảm thấy, cả thiên hạ này đều sắp bị hắn kéo đến chết chìm. Nhưng mà đột nhiên có một ngày, Nói hắn chết rồi, tuy rằng trong lòng Vu Ngọc Lân không cho rằng điều đó hoàn toàn không thể, nhưng một số ý nghĩ nào đó, Trung Quy không buông xuống được. Các bạn đang nghe chuyện chuế tế của tác giả phẫn nộ đích hương tiêu tại Thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com Chương 927, Hoa khai bỉ ngạn, nhân lão thương hà, năm Ta Trung Quy là không tin hắn không hề có đường rút, Bỗng nhiên chết rồi, Trung Quy là. Trầm mặc một lúc, Vu Ngọc Lân mới cất lời lần nữa. Lâu Thư Uyển đối diện từ đầu đến cuối nhìn về hồ nước kia, bỗng nhiên lắc lắc bình rượu, ánh mắt khẽ nhướng lên, ta cũng không tin. Ngữ điệu của nàng không cao, dừng một lúc, mới khẽ cất tiếng, đường rút kéo theo mấy trăm vạn người, đánh một trận đại chiến ba năm, một bước không lùi, là vì cái gì? Chính là vì khẩu khí đó, ta nghĩ không ra. Ni lập hàng mười bước một tính toán, Hắn nói Trung Quy là phẫn ốt khó nguôi ngoai, giết hoàng đế đều vẫn còn đường để đi, lần này chính là vì muốn người nữ chân không vui. Hắn một là vì danh tiếng, cái tiếng giết vua sớm đã khó xoay chuyển, hắn lấy cái danh hoa hạ, 
nói người Hoa Hạ không cúi đầu trước ngoại bang, đây là giới hạn. Đây đương nhiên là giới hạn, người ngoài có thể làm được, hắn sớm đã không thể làm, nếu như có một chút thỏa hiệp với nữ chân, địa vị của hắn chớp mắt sẽ sụp đổ. Nhưng mà, đánh chính diện 3 năm, cuối cùng sẽ có người bằng lòng theo hắn, hắn chính diện giết ra một con đường. Vì danh tiếng, mạo hiểm có thể mất hết gia sản của mình ở đây, không khỏi quá khó rồi. Lâu Thư Uyển trầm mặc hồi lâu, đại chiến 3 năm, sau khi vào núi, đánh cho dối tinh dối mù, người nữ chân chỉ lệnh cho người sông lên phía trước, không quan tâm sống chết. Những tướng quân đó chỉ lo chạy thoát thân, đánh đến sau này 10 lần 8 lần nổ doanh trại, rốt cuộc chết bao nhiêu người, vu tướng quân, ngươi có biết không? Vu Ngọc Lân trao mày, ý của ngươi là? Ánh mắt Lâu Thư Uyển mơ màng, tháng 4 năm ngoái, Sơn Sĩ Kỳ đại bại quay về, sau đó bị hỏi tội, ta đi thẩm vấn hắn, tịch thu vàng bạc trong nhà hắn. Hỏi đến tình hình chiến sự trong núi, trong lúc vô ý, Sơn Sĩ Kỳ nhắc tới một chuyện, trong lòng ta vẫn luôn suy nghĩ. Nhưng đối với chuyện chiến trường, ta không quen thuộc, vì vậy khó có thể truy cứu sâu thêm, chuyện này cũng chỉ đành chôn Trong lòng, lúc này gió đêm nhẹ nhàng, hồ quang trong veo, đằng xa bên mé, đèn đuốc trong đại điện vẫn đang lờ mờ truyền tới, lâu thư uyển nói đến suy đoán của nàng, cân nhắc từng câu từng chữ, chậm rãi cất tiếng. Sau khi Sơn Sĩ Kỳ bại trận, liều mạng chạy trốn cùng một đám thân binh, sau nương nhờ tướng lĩnh Tô Cai dưới trướng lưu dự. Một tối của nhiều ngày sau đó, quân đội Tô Cai thốt nhiên bị tập kích, hai vạn người nổ doanh trại, chạy loạn không rõ nguyên do, sau khi người nữ chân đến mới ổn định được thế trận. Sơn Sĩ Kỳ nói, trong đêm đó, hắn mơ hồ nhìn thấy một tướng lĩnh xông tới đội quân của Tô Cai, vốn là phó tướng dưới trướng của hắn. Vua Ngọc Lân hơi hé miệng, đại chiến 3 năm này, trong đó người đầu hàng hắc kỳ quân, đích thực là có, nhưng mà, ngươi muốn nói. Mấy năm gần đây, vì để vây chết hắc kỳ quân trong núi, người nữ chân đích thực rất coi trọng lương thảo, bộ đội quân nhu. Tuy nhiên, lương thảo tích chữ của hắc kỳ quân trong núi có bao nhiêu, không ai có thể nói rõ, cướp được bao nhiêu, cũng không ai biết, chúng ta chỉ cảm thấy. Bên ngoài đều sống khó khăn như vậy, trong trận đại chiến, hắc kỳ quân tất nhiên không thể mua chuộc được quá nhiều tù binh, bọn họ căn bản không thể nuôi sống được. Nhưng nếu như có thể thì sao? Lâu Thư Uyển nói một cách nhẹ nhàng, mấy trăm vạn người lao vào trong núi, nói là đánh với mấy vạn hắc kỳ quân, rốt cuộc là mấy vạn. Ai biết được? Trận chiến 3 năm này, quân đội năm đầu tiên vẫn còn chút ý chí chiến đấu. Năm thứ hai, toàn là Tráng Đinh bị bắt về, phát cho một thanh đao, một cái xiên là lên chiến trường rồi, treo bên trong núi đó. Vu tướng quân, vốn dĩ không có bao nhiêu người bằng lòng gia nhập hắc kỳ quân cả, hắc kỳ giết vua, tiếng tăm không tốt như người nữ chân ép họ lên trước thử đạn pháo. Nếu như có cơ hội chọn lại một lần, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bằng lòng theo chân người nữ chân hay là bằng lòng theo nhánh quân đội người Hàn đó. Vu tướng quân, phương pháp luyện binh của Ninh Lập Hằng, ngươi cũng biết mà. Vu Ngọc Lân đã nhíu chặt mày, yên lặng như chết. Đại chiến 3 năm, không lùi một bước chống đỡ chính diện, đặt mấy trăm vạn người lên chiến trường sinh tử, lúc lưỡi đao bổ xuống, hỏi bọn họ tham gia vào bên nào. Nếu như ta chỉ nói nếu như hắn nắm lấy cơ hội này. Trong mảnh núi lớn đó, có khi nào cũng là một trường trưng binh mặc bọn họ lựa chọn. Ha ha, mấy trăm vạn người, sau khi chúng ta chọn xong, đến lượt bọn họ chọn. Tiếng cười của Lâu Thư Uyển vang lên giữa đỉnh đài rồi dừng lại. Tiếng cười này quá lạnh lẽo, Vua Ngọc Lân nhất thời không dám tiếp lời. Qua một lúc sau, mới nói, Trung Quy không dễ dàng bảo mật. Đúng vậy, sau đó ta cũng nghĩ, nếu thật sự như vậy, Tại sao không có bao nhiêu người nhắc tới, có thể trung quy là do ta nghĩ lịch rồi. Nàng dừng lại một lúc, nhấc bình rượu lên uống một hớp, ánh mắt mơ màng, chuyện chiến tranh, ai có thể nói được chuẩn xác chứ. Thời gian 3 năm đánh cho vùng Trung Nguyên trở thành như vậy, bất kể hắn thật sự đã chết hay là giả chết. Mọi người đều có thể diện, vu tướng quân, việc gì phải truy cứu sâu thêm, nói không chừng lần sau đi lên tiền tuyến, là ngươi thì sao? Vu Ngọc Lân uống một hớp rượu, gật gật đầu, qua một lúc sau, cũng không chào hỏi gì, chỉ lặng lẽ đi. Lâu Thư uyển dựa vào cạnh đình đài, vẫn cúi đầu, nhẹ nhàng đung đưa bình rượu, miệng nàng ngân ra tiếng ca. Nghe một lúc, tiếng ca mơ hồ như là yên liễu họa kiều, phong liêm thúy mạc, xâm si thập vạn nhân gia. Vân thụ nhiễu đê xa, nộ đào quyển xương tuyết, thiên tiệm vô nhai. Trung hồ điệp hoàn thanh gia, hữu tam thu quế tử, thập lý hà hoa. Khương quản lộng tình, Lăng ca phiếm dạ, hi hi điếu tẩu liên oa. 
thiên kỵ ủng cao nha. Đây là thứ mà Ninh Nghị đã viết ở Hàng Châu vào rất nhiều năm trước. Lúc ấy, đôi bên mới vừa quen biết, phụ thân và huynh trưởng của nàng vẫn còn. Vùng sông nước Hàng Châu, giàu có phồn hoa, đó là cảnh đẹp mà không ai nghĩ tới có một ngày nó sẽ mất đi. Đó là sự tươi đẹp và hạnh phúc đến cỡ nào. Hết thảy đến bây giờ, cuối cùng là không trở về được nữa. Trong đầu nghĩ tới người thân trong quá khứ, hiện giờ chỉ còn lại huynh trưởng duy nhất mỗi ngày sống được ngày nào hay ngày đấy, hoàn toàn không ra người. Lại nhớ đến cái tên đó, Vua Ngọc Lân nói đúng, hắn đột nhiên chết đi, nàng sẽ không vui mừng, bởi vì nàng vẫn luôn nghĩ, phải chính tay giết chết hắn. Nhưng mà, Ninh Nghị, Ninh Lập Hằng, cái tên này lướt qua đầu, trong mắt nàng cũng có thần sắc phức tạp và thống khổ xẹt qua, thế là nâng bình rượu lên uống một ngụ, đè hết những cảm xúc đó xuống. Ninh Lập Hằng, nếu ngươi cứ chết như vậy cũng tốt, nàng cứ vậy mà thì thầm và mong mỏi. Trên mảnh đất đã chịu đủ mọi trắc trở này, bóng đêm đang bao phủ thật lâu, mặt tây, núi lớn sôi sục chưa từng có lúc nào ngơi nghỉ trong thời gian 3 năm, cuối cùng cũng đã dần ngừng lại. Trên trại thanh mộc đã từng phồn hoa, hiện giờ ánh trăng như nước, trong sơn cốc từ lâu bị đốt cháy khét, kiến trúc bằng gỗ trước kia đã hóa thành bùn mới mỏng mỡ. Nhành non mọc ra trên cây, chim chóc bay tới, hơi dừng lại trên mảnh đất vẫn hiện ra màu đen này, rồi bay về phương xa. Tiểu thương Hà Kiến trúc ngày cũ sớm đã bị tiêu hủy toàn bộ, nhà ở, đường xá, quảng trường, ruộng đất, guồng nước đã không còn thấy vết tích của ngày xưa. Vết tích phòng ốc sau khi sụp đổ ngang dọc, sau khi đám người đi rồi, cũng như ma quỷ, mảnh đất này cũng từng trải qua giết chóc thảm khốc, hầu như mỗi tấc đất đều từng bị máu tươi nhuộm đỏ. Guồng nước khổng lồ xưa kia đã sụp đổ từ lâu, dòng nước tràn vào trong sơn cốc như cũ, trong thung lũng trải qua sự gồ sửa của dòng nước lớn và thi thể thối giữa. Cỏ cây đã trở nên ngày càng xanh um tươi tốt, mà bên dưới cỏ cây là xương trắng dày đặc. Đại chiến tấn công và phòng thủ của tiểu thương Hà đã trôi qua hơn một năm. Lúc này, cho dù là cực ít quân đội nữ chân, đại tề dừng lại ở đây cũng không dám đến nơi này, dưới ánh trăng của một ngày này. Có bóng người sột soạt xuất hiện trên đồi, chỉ là lác đác mấy người, bí mật bước qua thung lũng vòng ngoài, từ miệng con đập đã sụp đổ đó đi vào trong sơn cốc. Bọn họ cố hết sức cẩn thận cảnh giác với xung quanh, im lặng đi qua từng nơi đã từng quen thuộc, có vài người lướt ngón tay qua ngó vỡ tường đổ. Bọn họ cũng tới trên sườn núi, nhìn thấy sân nhỏ kia sớm đã bị thiêu rụi, chỉ còn hình dạng nền đất, hiện giờ, trên nền đất cũng đã mọc lên cỏ dại. Đi thôi, có người thấp giọng nói, bọn họ có thể là đội ngũ hắc kỳ cuối cùng vẫn còn lưu lại nơi này rồi. Trong cốc Bia đá vốn dĩ có viết ba chữ tiểu thương Hà sớm đã bị đập vỡ tan tành, hiện giờ chỉ còn lại dấu vết sau khi bị phá hoại. Bọn họ vuốt ve nơi đó, dưới ánh trăng, quay đầu nhìn về sơn cốc này, một ngày nào đó chúng ta sẽ trở lại. Không cần quá lâu đâu, có người nói, những bóng dáng này xuyên qua sơn cốc, băng qua dãy núi. Dưới ánh trăng, tiểu thương Hà chảy xuôi như trước, uốn lượn qua mảnh đất mai táng trăm vạn người này, mà những người từ nơi đây rời đi. Có người một ngày nào đó trong tương lai sẽ trở lại, có người lại vĩnh viễn không quay về nữa, bọn họ có lẽ đã tồn tại ở một nơi hạnh phúc nào đó rồi. Mà chiến tranh, chiến tranh tạm thời lắng xuống, nhưng mà dùng sự yếu đuối và ẩn náu làm chất dinh dưỡng, sớm muộn có một ngày, nó sẽ cháy lan tới với một tư thái mãnh liệt hơn sau khi lột xác. Vũ Triều Kiến Sóc năm thứ ba, cuối hạ đầu thu. Lịch sử của Tiểu Thương Hà lại lật sang một trang. Chương 928, Hoa Khai Bỉ Ngạn, Nhân Lão Thương Hà, 6 Mùa thu, lá chuyển dần sang màu vàng. Năm thiên hội thứ 9, dưới sự dốc sức vì nước của Hoàng đế đời thứ hai Ngô Khất Mãi, Kim Quốc, quốc lực đang phát triển không ngừng, trở thành quốc gia mạnh nhất của thiên hạ này, đạt được quyền lực cao nhất. Tây Kinh Đại Đồng, lúc này là trung tâm quân sự nằm ở mặt Tây Nam của Kim Quốc, nguyên soái phủ của Hoàn Nhan Tông Hàn tọa lạc ở đây. Nếu nói về một mức độ nào đó, lúc này hầu như đã là thế lực có thể đối trọi với mặt Bắc rồi. Nhưng mà, tuy rằng địa vị của Hoàn Nhan Tông Hàn tại Kim Quốc rất cao quý, thế lực vô cùng lớn mạnh sau khi nhị thái tử cũ của Kim Quốc Hoàn Nhan Tông vọng qua đời vì bệnh. Trong đám đích tử của A Cốt Đà, bèn khó có thêm người nào có thể đối trọi chính diện với hắn, bên ngoài cũng thường có lời đồn Nam Bắc hai triều đình. Nhưng giữa triều đường nữ chân và nguyên soái phủ, trên thực tế chưa từng xuất hiện bao nhiêu va chạm lớn là bởi vì trên chiều đường này vẫn còn rất đông khai quốc công thần nữ chân trấn áp cục diện. 
đặc biệt là vị hoàng đế từng bộc lộ tài năng lúc còn dưới trướng A Cốt Đà kia, sau khi kế vị đã thu lại bớt tinh khí, đối nội ôn hòa đối ngoại mạnh mẽ. Hoàn nhan ngô khất mãi, lúc này vẫn là ngôi sao sáng ngời nhất trong tất cả trang sao. Vị hoàng đế trên chiến trường có thể một địch một trăm, tay không vật hổ gấu này, trước mặt người mình thực ra lại vô cùng đôn hậu. Buổi đầu kế vị bởi vì uống trộm rượu ngon, bị một đám thần tử cường thế kéo xuống đánh 20 đại côn, hắn cũng chưa từng phản kháng. Sau khi kế vị, tuy rằng quân đội nữ chân không ngừng nam hạ chinh phạt, nhưng thi hành biện pháp chính trị bên trong nước nữ chân lại ổn trọng trung hậu. Ngô khất mãi một mặt khích lệ nông tang, một mặt cải cách chế độ trong nước, tiến hành rất nhiều nỗ lực bỏ đi chế độ nô lệ và hoàn thiện hệ thống kinh tế. Trong khoảng thời gian phạt vũ lần thứ ba, hắn đã bắt đầu thúc đẩy chế độ lấy lại nô lệ trong nước, bảo vệ an toàn tính mạng của nô lệ trên một mức độ nhất định, đồng thời bắt đầu phát triển chính sách đàn áp thôn tính đất đai. Tuy rằng bên ngoài đánh trận hung ác khắc nghiệt, nhưng bên trong lãnh thổ Kim Quốc khoảng thời gian này, đích thực có vẻ thái bình ổn định, thân là chủ giữ thành, Ngô Khất Mãi đã không thẹn với ngôi vị hoàng đế trên người. Có sự chấn giữ của hắn, con đường phía trước của nữ chân hiện lên bình ổn, cho dù bướng bỉnh bất tuân như Tông Hàn, cũng có đủ sự tôn trọng và kính sợ đối với hắn. Nhưng mà, những năm quốc gia bình định này, đích xác cũng có từng vị anh hùng nữ chân sáng chói lần lượt ngã xuống trong cuộc trinh phạt không ngừng. Quân thần nữ chân trước đây, nhị thái tử tông vọng, bệnh nặng qua đời trong thời gian ba lần nữ chân phạt vũ. Chiến thần hoàn nhan lâu thất, hy sinh trong đại chiến tấn công Tây Bắc bốn năm trước. Năm thiên hội thứ tám, am ban bột cực liệt, đồng thời cũng là đệ đệ ruột của A Cốt Đả, ngô khất mãi là hoàn nhan tà giã cũng bệnh chết. Tuy rằng trong đám đông tà giã không có được danh tiếng như Tông Hàn, không có chiến công hiển hách gần như trăm trận trăm thắng như lâu thất. Nhưng hắn tính cách thận trọng vững vàng cũng là danh tướng thân gánh hy vọng chung của mọi người, địa vị cao quý. Hai lần phạt vũ ban đầu của Kim Quốc, tuy rằng Tông Hàn, Tông Vọng mỗi người là nguyên soái một quân, nhưng trên thực tế người gánh danh nghĩa tổng soái chấn giữ là tà giã. Nếu hắn không chết, hẳn sẽ là hoàng đế Kim Quốc đời tiếp theo. Cùng năm đó, đại tướng từ bất thất sau khi chúng gian kế, bị bắt rồi chặt đầu trong đại chiến Diên Châu Tây Bắc. Tướng quân Bách Chiến Tử, trang sĩ thập niên quy, sự ngã xuống của từng vị tướng tinh không khiến bước chân tiến về phía trước của nữ chân dừng lại, thảo nguyên Mông Cổ ở tuyến Bắc. Thuật liệt tốc xuất lĩnh mấy ngàn kỵ binh chinh chiến với bộ lạc Mông Cổ nổi dậy hơi gặp khó khăn, một nhánh quân đội tham dự chinh phạt đã từ mặt Nam Khải Hoàn trở về. Bọn họ vào từ cửa Nam, dâng lên chiến lợi phẩm cho tướng lĩnh. Có điều, lần này đại quân trở về, chiến lợi phẩm mang về không nhiều, quy mô của nó suy cho cùng không bằng được phạt vũ, nhưng mà trận chiến... Tây Bắc liên tục kéo lại bước chân chinh chiến của nữ chân trong thời gian 4 năm. Trước sau khiến nữ chân tổn thất hai vị danh tướng trong trận đại chiến, cũng đích thực thu hút không ít ánh mắt của những người quan tâm. Kẻ đại nghịch sau khi giết vua ở mặt Nam ấy, ma đầu chiếm cứ Tây Bắc, đội quân Hắc Kỳ cường hãn. Giờ cuối cùng cũng đã bị nghiền nát trong cuộc chinh chiến đầy kiên cường và lòng hy sinh của nữ chân rồi. Một lá quân kỳ nhuộm đầy máu cũ nát được quân đội nữ chân xem như chiến lợi phẩm dâng lên trước tọa của Tông Hàn. Các tướng quân của Nguyên Soái Phủ tuyên bố sự thực ninh phỉ đã bị chém bêu đầu, hắc kỳ quân toàn quân diệt sạch. Thế là trên đường phố, quảng trường phụ cận bèn truyền đi tiếng hoan hô. Đối với nhánh quân đội đó, thái độ của người nữ chân biết được nội tình trong Kim Quốc khá phức tạp. Một mặt, hai đại tướng lâu thất, từ bất thất của Kim Quốc chết tại Tây Bắc. Có người bằng lòng thừa nhận sự mạnh mẽ của hắn, một mặt khác, lại có một số người nữ chân cho rằng, chiến tích như vậy thể hiện Kim Quốc đã xuất hiện vấn đề. Không còn đánh đâu thắng đó như dĩ vãng, đương nhiên, bất luận là cách nhìn nào, đều đã tạm thời nhạt dần sau khi hắc kỳ quân bị diệt. Trần Văn Quân đứng trong đám đông nhìn cảnh tượng quân đội trở về một lúc, trong thành một mảnh náo nhiệt. Trở về phủ, Hy Doãn đang luyện chữ trong thư phòng, thấy nàng đi tới, gác bút cười cười, nàng đi xem điều quân trở về, vốn dĩ có chút tẻ nhạt. Trần Văn Quân lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía vị trí nổi bật nhất trong thư phòng, trong thư phòng của Hy Doãn đa phần là thư họa cổ tích danh ra lấy từ mặt nam về. Mà thứ được treo ở giữa lúc này đã là một bức chữ ít nhiều còn chưa xứng được gọi là danh ra. Quần thần cam khuỵu gối, chỉ một người bi thương. Chuyện Tây Xuyên đã cũ, oai thay bác địa vương. Quyên thân giữ liệt tổ, ngửa đầu khóc với trời. Nếu người hiên ngang còn, ai nói hán đã mất. Bức chữ do Ninh Nghị viết này, từ sau khi về bác Hy Doãn đã treo trong thư phòng, Lúc đầu treo tại một góc, từ khi bắt đầu đại chiến Tây Bắc, bèn không ngừng đổi chỗ, 
Sau khi từ bất thất chết trận, một bận hy doãn từng lấy xuống, nhưng sau đó vẫn treo ở chỗ gần trung tâm. Đến hôm nay, cuối cùng đã dịch chuyển vào chính giữa rồi. Nếu người hiên ngang còn, ai nói hán đã mất. Trần Văn Quân ngẩng đầu nhìn chữ này, khẽ khàng đọc thành tiếng. Ngày thường nàng cũng tới xem chữ này, hiện giờ đến xem lần nữa, sự phức tạp trong lòng đã không thể để người ngoài biết được. Hy doãn tới gần, đúng vậy, nếu người hiên ngang còn ninh lập hàng này, lúc ở Vũ Triều vẫn chưa giết vua, chính là bằng hữu tốt của Tần Tự Nguyên, ta nhớ lại chuyện năm đó. Tần Tự Nguyên của Vũ Triều ngọn nguồn của nho học, trưởng tử Tần ra chết ở Thái Nguyên, sau khi Tần Tự Nguyên bị đày đi đã chết dưới tay kẻ gian, con thứ Tần ra khởi sự cùng ninh lập hàng. Tây Bắc ba năm nay đã xứng với câu nói này, à, xem thường hắn rồi, đáng tiếc, không thể trò chuyện với hắn một lần lúc sinh thời. Hy Doãn hơi cảm thán, Trần Văn Quân có thể hiểu được nhiều hàm ý sâu xa hơn trong lời nói của hắn. Ba năm Tây Bắc, người nữ chân phía sau, cho quân đội ngụy tề lên trước là chủ ý của Hy Doãn, nguyên nhân là vì hỏa khí của Hắc Kỳ quân lợi hại. Nữ chân không thể tìm được biện pháp khắc chế tốt, bèn dùng quân đội ngụy tề làm tiên phong thử pháo trước, nội bộ Kim Quốc cũng không ngừng theo sát chiến sự để hoàn thiện đại pháo. Ai biết được một lần dây dưa này, chiến sự gần như kéo dài vô tận, Năm ngoái từ bất thất bị chém chết ở đầu thành Diên Châu, Hy Doãn cực kỳ ái náy. Sau đó quân đội nữ chân mới càng tăng cường tiến công, hiện giờ tuy đã nắm được kỹ thuật hỏa pháo, đồng thời chế tạo được cung nỏ siêu mạnh chuyên để bắn hạ khí cầu. Nhưng đối với chuyện từ bất thất bị giết và nhân lực vật lực nữ chân đưa vào trong ba năm nay, Hy Doãn vẫn luôn cảm thấy có một phần trách nhiệm của bản thân. Trần Văn Quân trầm mặc một lúc, nghiêng đầu nói, ta lại ngay có người nói, ninh nghị đó đầy rẫy quỷ kế. Lần này có thể là giả chết thoát thân. Lão ra xem qua đầu của hắn rồi à? Trên mặt nàng nhìn không ra được cảm xúc gì. Hy doãn nhìn nàng, sau đó sắc mặt phức tạp cười cười. Đích thực có người nghĩ như vậy. Thực ra thứ như đầu người không đủ làm bằng chứng. Thứ trên chiến trường chặt xuống, để người ta phân biệt rồi đưa tới. Làm giả không khó. Ngược lại Phạm Hoàng Tế có qua lại với hắn đã nói. Đích thực là đầu của Ninh Nghị, nhưng cũng có thể nhìn nhầm. Hắn lắc lắc đầu, nhìn vào chữ phía trước. Thở dài một tiếng, triều đình thu binh, không phải là chuyện nông cạn như vậy. Thực ra, hắc kỳ quân chưa mất. Hy Doãn nói tới đây thì dừng lại, nhìn thấy một tia sáng lóe qua trong mắt Trần Văn Quân. Chuyện lòng nàng lo lắng cho Nam Triều, khá đồng tình với hắc kỳ quân, Hy Doãn vốn đã biết. Trần Văn Quân cũng không hề tị hiềm bèn cũng nhìn nàng cười cười, trận chiến Tây Bắc đánh cực kỳ loạn, lưu dự vô năng nên giết. Rất nhiều chuyện hiện tại mới có thể làm rõ. Hắc kỳ quân đúng là có một bộ phận đã tháo chạy khỏi Tây Bắc, bọn họ thậm chí còn làm ra chuyện lợi hại hơn, giờ chúng ta vẫn đang tra xét. Dư bộ Hắc kỳ quân giờ đã chuyển sang Tây Nam, ninh nghị kim thiền thoát xác, vốn dĩ có thể cũng là chuyện sắp xếp sẵn, nhưng mà, chuyện gì cũng sẽ có ngoài ý muốn. Cái gì? Trần Văn Quân quay đầu lại. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hắn dẫn quân mấy bận qua lại từ trong tử địa, rất có thể. Giả chết thành chết thật, giống như lâu thất, Đột nhiên gặp phải bất chắc, không ai có thể tính tới. Hoàn nhân hy doãn nói tới chuyện này, ánh mắt phức tạp, thở dài, nội bộ hắc kỳ quân hiện giờ cũng không tìm được hắn. Nếu không phải xác định chuyện này, cho dù có chiến tranh ở tuyến Bắc, ta sao có thể cho phép họ rút binh? Chỉ cần hắn chết rồi, hắc kỳ, quân cho dù tồn binh trăm vạn, cũng chỉ là ý nghĩ, đi thì cứ để đi thôi. Trần Văn Quân sửng sốt một lát, cũng chỉ sau giây lát này, rồi khẽ cười khổ. Vậy chuyện lợi hại hơn mà lão ra nói là gì? Vốn cũng là ta tính sai, nếu ninh lập hàng đó vẫn còn sống, sẽ có chút phiền phức, nhưng mà nếu chết rồi, thì cứ để bọn người lưu dự phía nam đó đau đầu đi, đây là tin tức gần đây mới được biết. Hy Doãn lần nữa nhìn vào bức chữ đó, rồi tùy tiện tán gẫu với thê tử. Mặt nam, tin tức liên quan đến hắc kỳ quân toàn quân bị diệt, phản tặc giết vua ninh lập hàng bị chém đầu, đang dần được truyền khắp thiên hạ. Trung Nguyên Chiến sự tuy rằng đã dừng lại, nhưng quả được gieo xuống mảnh đất này vì trận đại chiến đó vẫn đắng chát đến mức khó mà nuốt xuống. Một số tin tức mới dần xuất hiện sau khi hỗn loạn của đại chiến qua đi, sau khi được một số người biết đã trở thành cục diện càng hỗn loạn hơn. Trong Hoàng cung Đại Danh Phủ, trong mùa thu sau khi đại chiến kết thúc này, Lưu Dự bắt đầu trở nên đa nghi, vô cùng khiếp sợ. Nhiều ngày gần đây, hắn đã liên tiếp giết chết mười mấy thị vệ trong cung. Lời đồn từ tầng lớp thấp truyền tới đang được truyền bá, mở rộng từ miệng tai của mọi người. Tương truyền, trong chiến tranh Tây Bắc 3 năm, trong trận đại chiến đó, 
Hắc Kỳ quân đã ép hàng được rất nhiều tù binh, mà ép hàng này không chỉ đơn giản là đầu hàng như thế, có lời đồn nói, trước khi đại chiến Tây Bắc bắt đầu, sau khi Hắc Kỳ quân chém chết lâu thất, ma đầu Ninh Nghị đó đã tích cực bày binh bố trận, hắn cử đi một lượng lớn binh sĩ Hắc Kỳ, phân tán ở các nơi, các chỗ tụ tập đông người ở Trung Nguyên. Khi đại chiến Tây Bắc bắt đầu, nữ chân thúc ép đại tề xuất binh, sự cưỡng chế trưng binh của Lưu Dự đã triển khai ở những nơi này. Trung Nguyên lúc này đã trải qua ba lần thử thách chiến đấu, trật tự vốn dĩ đã hỗn loạn, chỉ dựa vào hộ tịch quan viên đã không thể nào phán xét ai là lương dân. Ai là người địa phương, trong loại cưỡng chế trưng binh kiểu bụng đói vơ quàng này, hầu như tất cả binh sĩ Hắc Kỳ đều đã thâm nhập vào trong quân đội đại tề. Bọn họ vốn là quân nhân, trong quân đội biểu hiện tự nhiên xuất sắc, chuyện thăng chức dẫn đầu thì khỏi phải nói, những người này thông đồng với người bên cạnh. Chọn những người thân thể cường tráng khỏe mạnh, cách nghĩ nghiêng về Hắc Kỳ quân, để đầu hàng Hắc Kỳ quân trên chiến trường, truyền đạt tình báo cho Hắc Kỳ quân trong mỗi trận đại chiến. Trong trận đại chiến đó, một lượng lớn người cứ như vậy mà yên lặng biến mất trên chiến trường, trở thành chất dinh dưỡng cho Hắc Kỳ quân lớn mạnh. Các bạn đang nghe chuyện chế tế của tác giả phẫn nộ đích hương tiêu tại Thư viện Sách Nói miễn phí chuyện đọc việt.com Chương 929 Hoa khai bỉ ngạn, nhân lão thương hà 7 Đây vẫn chưa phải chuyện đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là trong quân đội đại tề hiện giờ không biết có bao nhiêu người vẫn đang ẩn nấp trong đó. Bọn họ có người đã trở thành tướng lĩnh cao tầng, có người vẫn đang phát triển thành viên của hắc kỳ quân, thậm chí có người có lẽ đã được phá lệ đề bạt lên thành cấm vệ trong cung bên cạnh lưu dự. Những ngày này Mỗi một quân nhân mà Lưu Dự nhìn thấy đều giống như thành viên Hắc Kỳ đang ẩn nấp. Mấy ngày liên tiếp như thế, tinh thần của hắn đều đã suy yếu. Gió đêm đang thổi, cuốn chiếc lá bay, dưới mái hiên như có giọt nước đang nhỏ xuống. Tí tách, tí tách, tí tách, âm thanh nho nhỏ linh tinh. Lưu Dự hoảng hốt tỉnh dậy từ trong giấc mộng, sau lưng toát đầy mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy dường như đã nhìn thấy bóng đen cạnh giường, sau đó cạnh giường thật sự có bóng đen. Hắc y nhân đó tới gần, một cánh tay như gọng sắt, kẹp chặt miệng hắn lại, đôi mắt đó đang nhìn hắn, mặt đối mặt. Hoàng đế. Âm thanh vang lên, người đó rút ra một con dao găm, kê lên cổ hắn, ra dấu một chút, bắt đầu chĩa thẳng dao găm vào mắt hắn, chậm rãi đâm xuống. Lại giết thêm một hoàng đế nữa. Lưu dự vùng vẫy, nhưng sức lực trên cánh tay đó càng nặng, xương gò má hắn đều đang kêu lục cộp. Dưới đệm chăn truyền ra cảm giác ấm nóng. Hắn đã bị dọa đến không thể kiểm soát được bài tiết, mắt nhắm chặt lại. Cánh tay kẹp trên miệng đột nhiên thả ra, sau đó một đòn mạnh gõ xuống, Lưu Dự ngất đi. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, dấu đỏ trên mặt Lưu Dự vẫn chưa tan, hỗn loạn cực lớn đã xuất hiện trong cùng. Lời đồn liên quan đến tâm ma, hắc kỳ, bắt đầu lưu truyền trong dân gian. Ảnh hưởng vẫn đang tiếp diễn. Giang Nam Tin về cái chết của Ninh Nghị và sự tan vỡ của Hắc Kỳ quân đã được truyền đi một lượt trong miệng của mọi người. Ngoại trừ một số ít thư sinh bắt đầu truy điệu cho Chu Chiết đã chết, cảm thán bình định loạn cục, khôi phục trật tự, lần này, tiếng nghị luận của dân gian có vẻ yên tĩnh. Ngoại ô phía nam thành Giang Ninh, sân viện rộng lớn được xây dựng giữa những ngọn đồi vốn dĩ sông nước tuyệt đẹp, phụ cận cũng có quân đội của Vũ Liệt Doanh đóng quân. Nơi này là biệt viện mà Thái tử quân Vũ nghiên cứu truy nguyên, một lượng lớn mộc du pháo. Thiết pháo hiện giờ là được chế tạo từ chỗ này, phân phát cho quân đội các nơi, bản thân Thái tử cũng thường xuyên chấn giữ ở đây. Cuối thu, một người gãy tay gõ vào cửa gỗ một sân viện, người này thân hình cao lớn, dáng đứng trầm ổn vững vàng, trên mặt có mấy vết thương của đao, vừa nhìn đã biết là lão binh kinh nghiệm xa trường. Sau khi báo ra vài ám hiệu nào đó, người ra đón hắn là đại tổng quản lục A quý của Thái tử Phủ hiện giờ. Lão binh này mang tới tin tức liên quan đến Tiểu Thương Hà, liên quan tới đại chiến 3 năm Tây Bắc. Hắn là nội ứng được đích thân Lục A Quý cải cắm trong quân đội Tiểu Thương Hà. Tên của người này là Lâm Quang Liệt. Mấy năm ở Tiểu Thương Hà, hắn gia nhập vào hắc kỳ quân anh Dũng chiến đấu. Một lần thăng tới bên cạnh nghịch phỉ ninh lập hàng đó, hắn bị bắt trong mấy trận đại chiến hỗn loạn. Cuối cùng của Tây Bắc, chịu tra tấn cực kỳ tàn ác, mà trong lúc giam giữ, hắn cùng mấy tướng sĩ hắc kỳ quân vượt ngục. Tự tay chặt đứt cánh tay của mình, thập tử nhất sinh mới chạy thoát, lúc này về Nam hồi báo tin tức. Tự nhiên, hắn cũng nhận được đãi ngộ như anh hùng sau khi nghe được thông tin tương đối quan trọng. Lục A Quý bố trí ổn thỏa cho hắn, đồng thời phái người thông báo cho thái tử lúc này vẫn đang ở Kinh Thành. 
Lâm Quang Liệt được sắp xếp vào trong trạch viện tốt nhất, nhận được sự đối đãi tốt nhất. Ngày hôm nay, hắn ra ngoài đi dạo ở Giang Ninh. Cắt đuôi hai tên thị vệ được sắp xếp phụ trách bảo vệ hắn. Sau khi rời thành đi men theo đường nhỏ, đi không xa nữa thì nhìn thấy Lục A Quý và một đội binh sĩ đang chờ phía trước. Ánh mắt Lục A Quý nghi hoặc, người trước mắt là nhân tài hắn đã dày công lựa chọn, võ nghệ cao cường tính cách trung trực, mẫu thân hắn vẫn còn ở mặt nam, bản thân thậm chí đã từng cứu mạng hắn. Giữa đường núi của ngày này, Lâm Quang liệt quỳ xuống, dập đầu tạ lỗi với Lục A Quý, sau đó nói về chuyện hắn ở Tây Bắc lúc cuối cùng. Đại chiến 3 năm của Tây Bắc, kẻ địch không ngừng tới, cho dù Ninh Nghị sớm đã có rất nhiều sự bố trí, phải chịu đựng, nhưng tình hình chiến sự vẫn vô cùng khốc liệt. Thế tiến công của người nữ chân trong một năm cuối đã được tăng cường, đám đông chạy ngược chạy xuôi. Ninh Nghị dẫn theo bộ đội trực hệ cũng tham gia chiến đấu, Lâm Quang Liệt lúc đó đã là người của nhánh đội ngũ này. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, tuy rằng có sự bảo vệ của mọi người, nhưng Ninh Nghị cũng đã bị thương vài lần, trong hoàn cảnh như tuyệt cảnh đó. Hắn và đám đông cùng giết ra, cũng đã từng nói, một ngày nào đó, bản thân có thể sẽ có kết cục giống như hoàn nhan lâu thất. Trong những thời gian đó, Ninh Nghị thích nói chuyện với mọi người, rất nhiều cách nghĩ cũng không để phòng ai, nói tới cách nhìn đối với chiến tranh. Cách nhìn đối với thế đạo, mọi người chưa chắc đều có thể nghe hiểu, nhưng lâu dần... Lại biết đó là tấm lòng chân thành như thế nào À Trận đại chiến bị bắt đó Là xảy ra vào mấy trận đánh cuối cùng Một ngày trước khi đánh Ta còn nhớ Thời tiết rất nóng Chúng ta đều trốn trong núi Lúc trời sắp tối Ngồi bên cạnh núi hóng mát Ta còn nhớ Mặt trời đỏ như máu Ninh tiên sinh đi thăm người bị thương trở về Nói với chúng ta là ai đó chết rồi Lâm Quang Liệt nói tới đây Đã đứng dậy Hắn ngồi với chúng ta một lúc Những lời nói sau đó Cả đời này ta đều ghi nhớ. Hắn nói cả ngày ta đều lại nhảy với các người. Có một số người nói thẳng trước mặt ta, phiền chết được, ta đều biết. Ninh tiên sinh nói, thực ra ta là một người sợ chết, không muốn chết cũng không muốn đau, đều không dễ chịu. Hắn nói, hôm nay ta không muốn nói tại sao chúng ta nhất định phải đi chết, nhất định phải đau đớn. Nhưng mà, có thể đánh trận cùng các ngươi, cùng sông lên, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Bởi, vì các ngươi là người, có thứ cao quý. Cao thượng, không phải là rác rưởi lộn xộn gì, các ngươi nỗ lực hết sức cho chuyện tốt đẹp nhất. Cho nên, nếu như có một ngày thật sự xảy ra chuyện gì, ta thật sự xem như không ủng phí một lần gặp gỡ. Hán tử này đứng đó, trong mắt đã có lệ. Ta bị bọn chúng bắt đi, không bao lâu, bọn họ nói Ninh Tiên Sinh chết rồi, bởi vì như vậy ta mới không bị giết. Đêm đó ta chặt đứt tay mình, giết được ba người, cùng mọi người xông ra ngoài. Ta không biết Ninh Tiên Sinh có phải thật sự chết rồi không, nhưng lúc hắn nói những lời đó, ta thật sự cảm thấy. Bản thân là một con người, một người không hề thấp kém so với bất cứ ai, thậm chí so với hoàng đế. Hỗn xược. Nghe đối phương nói ra câu này, ánh mắt lục A Quý lạnh lẽo, gầm lên một tiếng, một đội binh sĩ bên cạnh đồng thời rút đao, trong nhất thời, giữa đường núi này ánh đao lạnh thấu xương. Lâm Quang Liệt hít sâu một hơi, Dùng cánh tay phải còn lại rút đao thép từ bên hông ra. Lục quản sự, ta nhận ơn cứu mạng của ngài, cũng tôn trọng ngài, ta chặt đứt tay, chỉ nghĩ tới, cho dù là trước khi chết, ta cũng phải trả cái mạng này cho ngài. Ta mang về cho ngài tin tức của Tiểu Thương Hà. Tiểu Thương Hà đường đường chính chính, không có gì không thể nói với người khác. Nhưng ta đã nói xong tin tức rồi, Lục tiên sinh, ta phải gửi cái mạng này về cho Hoa Hạ Quân, ngài muốn cản ta. Hôm nay có thể giữ mạng ta lại Nhưng có một chuyện Ta phải nói rõ với mọi người Ba năm chiến trận chém giết Chỉ còn một cánh tay Ta vẫn có thể giết người Các ngươi cẩn thận Thân hình hắn khẽ thấp xuống Dựng ngang thanh đao Ánh mắt nheo lại Khoảng cách thế này Hắn chỉ có một người Nếu như xông ra sợ là sẽ bị bắn chết tại chỗ Nhưng cho dù như vậy Cảm giác áp bức lúc này Hắn tạo cho người ta cũng không giảm xuống chút nào Đây là mãnh hổ trở về từ trong địa ngục Tây Bắc Lục A Quý trầm mặc một lúc, nếu như Ninh Lập Hằng thật sự chết rồi, ngươi trở về còn có ích gì? Những lời Ninh Tiên Sinh đã nói với chúng ta đó. Lâm Quang Liệt nói, nếu hắn thật sự đã chết, Hoa Hạ Quân đều sẽ truyền lại nó. Lục Quản Sự, dựa vào các ngươi, không cứu nổi thiên hạ này. Lá Thu đã vàng úa, rơi xuống gốc cây trong gió, trên bầu trời, chim nhạn bay về Nam xếp thành hàng. Trong sự rằng co của đôi bên trên đường núi, Lục A Quý ngẩng đầu lên, yên lặng mà thở dài một hơi. Nơi này cũng đã từng là cố hương của vị thư sinh đó.
hiện giờ Hồng Nhạn đã trở về, rất rất nhiều người đã không trở về nữa, hoặc người không còn, hoặc tâm không còn. Tây Nam Đại Lý, Phật giáo Hưng Thịnh, đây là một đất nước yên tĩnh và thanh bình. Nữ nhi của Liêm Nghĩa Hầu đoạn Bảo Thăng là đoạn hiểu tình năm nay 13 tuổi, tuy chưa tới tuổi cập kê, nhưng đoạn hiểu tình từ nhỏ thuộc lòng thi thư, tập nữ công, thông âm luật, tuổi tác còn nhỏ nhưng đã trở thành tài nữ có tiếng trong. Thành Đại Lý, hai năm gần đây, người đến cửa đề thân càng là dẫm nát ngưỡng cửa hầu phủ, khiến hầu phủ cực kỳ có thể diện. Có một nữ nhi giỏi như vậy, đoạn Bảo Thăng xưa nay cực kỳ tự hào, nhưng hắn đương nhiên cũng biết, Sở dĩ nữ nhi có thể thu hút sự chú ý của người khác như vậy. Nguyên nhân chủ yếu không chỉ vì nữ nhi từ nhỏ đã xinh đẹp, cái chính vẫn là vị nữ tiên sinh tìm cho nàng nhiều năm trước đó. Vị nữ cư sĩ tên gọi Vương Tĩnh Mai này không những học thức uyên bác. Tinh thông nữ công, âm luật, quan trọng nhất là nàng rất thông hiểu Phật Pháp, được sự tiến cử của tĩnh tín đại sư Thiên Long Tự, cuối cùng mới được vào hầu phủ dạy học. Đối với việc này, đoạn bảo thăng vẫn luôn cảm kích trong lòng. Đối với vị nữ cư sĩ mà tướng mạo, khí chất, học thức đều vô cùng xuất chúng này, đoạn bảo thăng cũng thường đem lòng cảm mến. Hắn cũng đã từng nghĩ nạp đối phương làm thiếp, đồng thời cho người cất tiếng đề thân, nhưng đối phương đã khéo léo từ chối, nên đã hết cách. Đại lý Phật giáo Hưng Thịnh, tuy rằng đoạn bảo thanh yêu thích đối phương, nhưng cũng không đến mức phải ép cưới. Vì để có được hảo cảm của đối phương, hắn cũng vẫn luôn duy trì chừng mực, mấy năm nay, Ngoại trừ thỉnh thoảng chạm mặt lúc đối phương đang dạy dỗ nữ nhi. Những lúc còn lại, số lần gặp mặt của đoạn bảo thăng và vị vương cư sĩ này cũng không nhiều. Mấy năm này, thế cục bên ngoài gió dục mây vần, vũ triều vốn dĩ là thượng quốc thiên triều đột nhiên bị đánh rớt xuống đáy vực, Trung Nguyên, Tây Bắc chém giết không ngừng, đại lý cũng dần trở nên căng thẳng. Hôm nay, đoạn bảo thăng tiễn một vị khách từ trong sân viện tiếp khách đi, trên đường bèn gặp được vương tĩnh mai đang dẫn nữ nhi đi dạo trong hoa viên. Trong mắt hắn đang chú ý đến người ấy, bước chân chậm lại, vẫn đang nói chuyện. Vương cư sĩ kia chưa hề nhìn sang bên này, đoạn bảo thăng chỉ đang nhìn góc nghiêng gương mặt nàng, một khắc nào đó. Nàng quay đầu nhìn sang bên này, đoạn bảo thăng mới nhìn thấy, trên mặt đối phương đã là một mảnh nhợt nhạt. Xảy ra chuyện gì rồi? Đoạn bảo thăng không hiểu. Ngày hôm đó, nữ tử từng tên Lý Sư Sư, hiện giờ đổi thành Vương Tĩnh Mai, ở một góc Tây Nam nghe được tin về cái chết của Ninh Nghị. Trước lúc đó, đội quân trong sơn cốc nhỏ bé mà nàng từng ở, trực diện với người nữ chân hung tàn, kéo chân bọn họ, đánh một trận chiến lớn tận đến ba năm. Nàng từng cho rằng, cuộc chiến này sẽ cứ đánh mãi không ngừng không nghỉ, cho dù là như vậy, nỗi đau đớn đó cũng sẽ không dâng trào một cách rời non lấp bể như trong khoảnh khắc này. Rất nhiều rất nhiều chuyện, bỗng nhiên lại hiện ra, bóng dáng kia, những đoạn trích đơn giản từ thời thơ ấu, cuộc trùng phùng tại Giang Ninh đó. Nàng vẫn luôn đầy sự hiểu lầm đối với hắn, người nọ giết mấy vạn người tại Lương Sơn, mưu cầu lợi ích, thao túng tính người lúc cứu trợ thiên tài. Người nữ chân tới, hắn chống cự ở ngoài thành, lúc tả tướng phủ ngã xuống, hắn không ngừng bôn ba, hắn giết chết. Hoàng đế, bắt cóc nàng vào núi ở Tây Bắc, để nàng sắp xếp những giấy tờ đó. Một khắc nào đó nàng nhớ tới hắn, nhớ rằng bản thân đã từng thích hắn, nhưng sau khi giết chết hoàng đế, nàng đã không thể nào thích hắn được nữa. Cuộc tranh luận của bọn họ, hắn cũng sẽ không cố tình nhượng bộ. Sau đó, nàng tới trời Nam, hắn chặn tại đất Bắc. Một người cứng rắn, cố chấp, kiên cường như vậy, nàng gần như sắp sửa quên mất hắn rồi. Một ngày này, đoạn hiểu tình nhìn thấy vị nữ tiên sinh xinh đẹp tài trí đó không biết tại sao lại thất thố. Nàng ấy trốn trong phòng nhỏ bên mé khuê phòng của đoạn hiểu tình, khóc rất lâu, rất lâu. Ngày thứ hai, vương tĩnh mai chào từ giã đoạn bảo thăng. Chim nhạn về Nam bay qua bầu trời của Vũ Triều. Trung Nguyên, chính quyền của Lưu Dự bắt đầu chuẩn bị rời đô về Biện Lương. Nhạc Phi xuất lĩnh quân đội của hắn, tiến gần đến chiến trường tuyến Bắc, sau khi đánh bại hai nhánh quân đội, thu phục châu huyện một nơi, lần nữa bị kinh thành khiển trách. Hắc kỳ quân đã mất, nữ chân không còn trở ngại khi Nam Hạ, không thể lại bắt đầu xung đột biên giới nữa. Thái tử quân Vũ trở về Giang Ninh, nghe Lục A Quý nói chuyện của Lâm Quang Liệt xong, khẽ thở dài một hơi bên ngoài trong nhà xưởng lại vận chuyển ra một loạt thiết pháo và thuốc nổ cải tiến liên quan đến các loại hỏa khí đang tiến hành một cách dùng bèn mặt nam lý sư sư cắt đi mái tóc rời khỏi đại lý bắt đầu hành trình lên phía bắc lâm quang liệt đi trên con đường về phía tây giống như chặng đường hắn xuôi nam băng qua con đường phía trước khúc khuỷu gian khó cao vút hiểm trở tây hạ sau khi tiểu thương hà chiến bại 
hoa hạ quân bị tiêu diệt, Lý Càn Thuận bắt đầu chỉnh đốn lại thương lộ, chuẩn bị tung hết sức lực làm một trận lớn khi sang xuân. Sau đó đã vào xuân. Thiết kỵ màu đen gầm thét như gió, trong thế tấn công lớn mạnh mẽ như bão táp, nó đập tan vùng đồng bằng rộng lớn của hắc thủy Tây Hạ và ngay sau đó tiến vào phòng tuyến dọc theo Hạ Lan Sơn. Khói lửa thiêu đốt tới, đây là sự mở đầu chưa từng có người nào được biết. Mông Cổ, Thành Cát Tư Hãn Thiết Mộc Trân bước lên vũ đài to lớn. Ở phía đầu thổ phiên, một khu tụ cư bộ lạc không hùng mạnh có tên là Đạt Ương, lúc này đã dần phát triển, bắt đầu có một chút dáng vẻ khu định cư của người Hán. Một nhánh quân đội đã từng chấn động thiên hạ, đang tụ tập, chờ đợi ở đây. Chờ đợi thời cơ đến, chờ đợi một người nào đó trở về. Những dãy núi như tập hợp lại, những con sóng lớn như cùng nộ. Thời điểm tranh giành đã tới. Chương 930, Thiếu niên lần đầu gặp đường Giang Hồ, 1. Trên bầu trời đêm là ngân hà chảy xuôi, dưới màn đêm, núi nhỏ và thôn trang hẻo lánh cằn cỗi, thôn trang cũ kỹ, phòng ốc sân viện tuy không nhiều, nhưng đâu đâu cũng có thể thấy dấu vết con người hoạt động, rõ ràng thôn dân đã sinh sống ở đây khá lâu. Một gian chùa miếu trên sườn núi hiển nhiên mới được xây lên, tường vàng ngói đỏ, là màu sắc không dễ gặp, được trong sơn thôn hoang vắng này. Nửa đêm, một bóng người lảo đảo ra khỏi rừng, đi về phía ngôi chùa đó. Bước chân của hắn yếu ớt không có lực, trong lúc đi còn vấp ngã vào trong đống cỏ tranh trên sườn núi, rồi lại đứng dậy lặng lẽ đi về phía trước. Đây là một thiếu niên nửa người bê bết máu, quần áo tả tơi, giày rơm dưới chân cũ nát, tóc tai sau khi máu kết vẩy cũng rối tinh rối mù. Trong đôi mắt không có quá nhiều thần thái, xem ra cũng không khác mấy với những thôn dân có thể gặp được ở bất cứ nơi nào giữa rừng núi thôn dã này. Khác biệt duy nhất chính là bên hông hắn có rất một thanh phá đao, Đao tuy cũ nát, nhưng hiển nhiên là thanh đao của võ giả dùng để chém giết. Thiếu niên lặng lẽ đến gần ngôi chùa, bước chân và thân hình đều trở nên vô cùng cẩn thận. Hắn tìm kiếm bên ngoài tường viện một lúc, sau đó lặng lẽ vượt tường vào trong. Thế đạo đã loạn, trong chùa miếu cũng không hoàn toàn không có cảnh giới, chỉ có điều đã quen qua lại với những dân làng dễ ứng phó. Nên tăng nhân gác đêm sớm đã gà gật dưới mái hiên, thiếu niên lần mò qua, do dự một lúc rồi xông thẳng lên. Thanh đao cũ nát cắt xuống cổ tăng nhân, thiếu niên dùng hết sức lực cơ thể ấn chặt miệng hòa thượng đó, đè hắn xuống bậc thềm. Một lúc sau, hòa thượng không nhúc nhích nữa, máu tươi tanh tưởi tràn ngập. Thiếu niên mò mẫm vào gian phòng đầu tiên trong sân, hắn đẩy then cửa, lẻn vào. Trong gian phòng có hai chiếc giường, hòa thượng đang ngủ ngáy khò khò, thiếu niên nhìn thấy cổ hòa thượng đó qua ánh sáng mờ, một tay cầm chuôi đao một tay ấn sống đao chém xuống, rồi dùng cả thân người đè lên. Trong đêm tối chuyển đến chút dãy ruộng, không lâu sau, thiếu niên sờ soạng sang chiếc giường khác. Tinh hà chảy xuôi trên bầu trời, trong chùa miếu dưới bầu trời sao, bước chân thiếu niên loạn choạng giết liên tiếp hòa thượng trong mấy gian phòng. Đến lúc tới được mấy gian phòng cuối, rốt cục mới gây ra động tĩnh, tiếng vật lộn vang lên trong phòng, một hòa thượng mập y phục sộc sịch phá cửa ra. Trong tay hắn cầm theo một cây gậy, kêu lên vài tiếng. Nhưng máu tươi của hòa thượng gác đêm trong mảnh sân nhỏ bé sớm đã tràn ra một vũng lớn. Thiếu niên phía sau lao ra, trong tay vẫn là thanh phá đao đó, ánh mắt hung dữ như một con hổ điên, bổ nhào tới. Hòa thượng mập cầm gậy nghênh đón, võ nghệ lực đạo của hắn đều cao hơn thiếu niên đó. Tuy nhiên trong cuộc chiến sinh tử một trọi một như vậy, điều này thường thường cũng sẽ không quyết định được thắng thua. Hai bên mới chỉ ra hai chiêu, thiếu niên bị một gậy đánh vào đầu, hòa thượng mập còn chưa kịp vui mừng. Loạn choạng mấy bước, cúi đầu xuống phát hiện giữa ngực và bụng đã bị chém một đao. Hòa thượng mập thường ngày luyện võ, cũng không phải chưa từng giết người, nhưng ẩu đả và đối đầu dù sao cũng khác nhau, hắn vốn dĩ tự tin võ nghệ tất có thể giết chết đối phương. Nào ngờ trong lúc tinh thần căng thẳng ngay cả giữa ngực chúng đao đều không cảm thấy đau đớn, lúc này vừa nhìn qua, lập tức sững, sơ ngay tại chỗ. Thiếu niên đã lần nữa xông tới, chém xuống đầu hắn một nhát rồi mới lại nhanh chóng lùi ra, Vòng qua sau lưng hòa thượng thêm một đao nữa, hòa thượng mập ngã xuống đất, chớp mắt đã không còn hơi thở. Lúc này trong phòng hòa thượng mập đó lại có người đi ra, nhưng mà là một nữ nhân khoác áo choàng ánh mắt mơ màng buồn ngủ. Người ở thời này đa phần đều có chứng quáng gà, rụi rụi mắt, mới mượn ánh sáng mà nhìn rõ được tình hình bên ngoài, nàng rít lên một tiếng, thiếu niên xông tới, chém ngã nàng ta. Trong một gian phòng khác lại truyền ra tiếng động. Thân sắc thiếu niên trở nên nôn nóng, Xông qua đá tung cửa nhìn một cái, trong phòng vang lên âm thanh của nữ nhân, 
có nữ nhân kêu lên một tiếng, cầu tử. Thiếu niên tên cầu tử biết nếu trong chùa vẫn còn hòa thượng nữa thì hắn chết là cái chắc, hắn mở cánh cửa còn lại trong chùa ra. Đến khi thấy trong căn phòng đó không có ai mới khẽ thở phào, thì ra hòa thượng mập vừa nãy chính là nam nhân cuối cùng trong ngôi chùa miếu này rồi. Trong căn phòng trước đó có hai nữ nhân xông ra, nhìn thấy hắn, kêu lên thất thanh muốn bỏ chạy. Thiếu niên quay đầu lại, trước đó trên mặt hắn đa phần toàn là vết máu, vừa nãy bị đánh thêm một gậy. Lúc này máu me đầy mặt hệt như ác quỷ la sát. Hai nữ nhân thét lên, thiếu niên bèn đuổi theo, giết chết người thân hình cao hơn một chút tại cửa chùa. Người còn lại thân hình thấp nhỏ, là một thiếu nữ 14-15 tuổi, chạy rất nhanh, thiếu niên ném thanh đao từ phía sau chúng chân nữ từ đó, mới đánh cho đối phương ngã lăn xuống thảm cỏ. Thiếu nữ này bò dậy trong bụi cỏ, nhìn thấy thiếu niên như ác quỷ kia đã chạy tới gần, vừa khóc vừa kêu, cầu tử, ngươi đừng giết ta. Chúng ta cùng nhau lớn lên, ta làm thê tử của ngươi, ta làm thê tử của ngươi. Thiếu niên đó đi tới, mở miệng gầm nhẹ vài tiếng, như đang do dự, nhưng rốt cục vẫn một đao chém vào đầu thiếu nữ, chém chết nàng bên trong bụi cỏ. Sau khi giết chết người cuối cùng, thiếu niên ngồi gục trong bụi cỏ, sau khi đờ đẫn ngồi đó một lúc, lại loạn choạng đứng dậy, trở về chùa miếu. Trong chính điện ngôi miếu nhỏ này vẫn đang đốt nến thơm, Phật Di Lạc luôn tươi cười đang lẳng lặng ngồi trong trận chiến khốc liệt này. Thiếu niên lục tung các phòng, tìm được một ít gạo, sau đó rút củi lửa nồi sắt ra, nấu một nồi cơm. Trong thời gian nấu cơm, hắn lại lục soát một lượt các nơi trong chùa, tìm được vàng bạc, thức ăn, thuốc trị thương, rửa vết thương trong sân viện rồi đổ thuốc lên vết thương đó, tự mình băng bó cho bản thân. Lúc thuốc chạm đến vết thương, thiếu niên phát ra tiếng gào thét như dã thú bên trong sân. Qua một lúc sau, cơm cũng nấu xong. Hắn mang thức ăn nấu hơi cháy xém đến sân viện để ăn. Vừa ăn vừa không nén nổi mà òa khóc, nước mắt rơi lã chã trên bát cơm, sau đó lại được hắn dùng tay bốc hết cho vào miệng. Đêm tối dài đằng đẵng, người trong thôn vẫn không biết ngôi chùa trên núi đã xảy ra một vụ thảm án. Như thế, thiếu niên tìm được một ít vàng bạc, một túi gạo nhỏ trong chùa, lại tìm được một thanh đao sắc mới, treo cùng với thanh đao cũ kia, rồi mới rời khỏi nơi này, đi tới bên kia ngọn núi. Bóng đêm dần mở, thiếu niên vượt núi băng đèo, đi hơn 10 dặm, ánh mặt trời dần trở nên rực sáng. Sự mệt mỏi và đau đớn đè trên người hắn, tìm một chỗ dâm mát giữa núi thiếp đi, đến khoảng buổi chiều, bèn nghe thấy bên ngoài có âm thanh truyền tới, thiếu niên bỏ dậy. Ra mép rừng nhìn một cái, ở chỗ không xa giống như có hương dân đang tìm kiếm về phía bên này, thiếu niên vội vã khởi hành, tháo chạy về chỗ khó đi trong rừng sâu. Một đường này đi thêm hơn 10 dặm. Đoán chừng bản thân đã rời khỏi phạm vi tìm kiếm, mắt thấy rừng núi xa lạ hiểm trở và hoang vu. Vị thiếu niên giết người này nhũ danh là cầu tử, đại danh du hồng trác. Hắn từ nhỏ lớn lên trong sơn thôn đó, theo phụ thân luyện đao không ngừng, tục ngữ nói nghèo học văn giàu học võ. Đao pháp du ra tuy rằng danh tiếng không quá rõ, nhưng nhờ ân trạch của tổ tiên, trong nhà cũng được coi như phú hộ của địa phương. Ngay cả khi du hồng trác 7 tuổi, Người nữ chân đã nam hạ tàn phá bừa bãi Trung Nguyên, nhưng bởi sơn thôn hẻo lánh, ngày tháng của Du Gia cũng được coi như yên ổn. Trung Nguyên đã từng thái bình trời đất đổi thay, sơn thôn nhỏ bé cũng khó tránh bị ảnh hưởng, quân đội bắt tráng đinh tới, bị Du Gia dùng tiền tài ứng phó, đói khát dần tới, Du Gia có chút căn cơ. Cũng còn có thể chống đỡ, chỉ có điều lúc đại quang minh giáo tới truyền giáo, phụ thân của Du Hồng Trác lại tin vào lời nói của mấy hòa thượng trong miếu, không thể thoát ra được. Lúc này khung cảnh Thái Bình của mảnh đất Trung Nguyên đã sớm rời xa, chỉ có thể khổ sở tìm kiếm từ trong ký ức. Đại Quang Minh giáo nhân cơ hội nổi lên, nói rằng những kiếp nạn này là do nhân gian xa xỉ cực độ, tham dục tận cùng, không biết kính sợ. Phật tổ cho ách nạn đại vương hạ giới, sai khiến người nữ chân nổi dậy, lại giáng xuống nhân gian 33 trận đại nạn. Để thanh tẩy kẻ không biết không tin của thế gian, những năm này, nạn đói khắp nơi, nạn châu chấu nổi lên, Hắc kỳ tàn sát bừa bãi, chiến loạn liên tiếp chính là minh chứng. Phụ thân của Du Hồng Trác tin vào đại quang minh giáo này, bèn nghe theo giáo nghĩa ấy mà quyên ra một lượng lớn gia tài, giảng Phật niệm kinh để gột sửa tội nghiệt của người nhà. Đến năm nay, đại quang minh giáo đã thu nhận không ít người trong thôn, Du Gia tuy rằng vẫn có thể chống đỡ, nhưng tài vật trong nhà cũng 7 tám phần 10 đã đi vào trong chùa miếu đó hết rồi. Hòa thượng trong chùa vẫn không thỏa mãn, dòng ngó gia tài còn lại của Du Gia, vào một ngày lấy danh nghĩa cầu mưa, giáng thần tích xuống, vậy mà chọn chúng mẫu thân của Du Hồng Trác, 
muốn đem bà làm tế phẩm nhấn xuống sông, dâng cho Long Vương. Phụ thân của Du Hồng Trác khổ sở cầu xin, nói rằng bằng lòng lấy gia tài để làm dịu cơn giận của Long Vương. Dự, tình vẫn chưa bàn bạc ổn thỏa, hòa thượng dòng khó mỹ sắc của Du Mẫu lại lừa mẫu thân của Du Hồng Trác vào trong chùa làm nhục. Lúc này trong núi hẻo lánh, nữ tử con nhà nông bình thường mỗi ngày đều lao động không ngơi nghỉ, vốn dĩ khó được gọi là quá đẹp. Nhưng Du Gia vốn có nội tình, Du mẫu vốn dĩ cũng coi như một nửa nữ tử nhà thư hương từ sau khi gả vào du gia. Phụ thân của du hồng trác cũng đối xử với bà rất tốt, thỉnh thoảng sẽ mua chút son phấn về, cho nên xinh đẹp hơn thôn cô bình thường nhiều. Hòa thượng trong miếu vốn dĩ cũng là người trong thôn và đám lưu manh đầu óc hơi linh hoạt hơn một chút hợp thành, ngấp nghé đã lâu. Sau khi bị làm nhục, du mẫu bị ép phát điên trần chuồng chạy ra ngoài, đám hòa thượng truy sát tới tiện tay giết chết du mẫu. Còn nói bà đột nhiên phát điên, Sợ rằng đã chọc giận Long Vương, thực sự là tội lớn, ngược lại còn trách cứ Du Gia. Thấy thê tử chết đi, phụ thân của Du Hồng Trác giờ mới tỉnh ngộ, cùng nhi tử cầm theo đao sắc giết vào trong chùa. Tuy nhiên những năm này phụ tử Du Thị chẳng qua là cắm đầu luyện đao trong nhà. Dưới sự mật báo của làng xóm, một đám hòa thượng đặt sẵn mai phục, đánh ngã hai người Du Thị ngay tại chỗ. Du phụ từng được đồn rằng võ nghệ khá, cho nên bị đám hòa thượng chăm sóc kỹ nhất, bị đánh chết tại chỗ. Du Hồng Trác bị đánh cho vỡ đầu chảy máu ngất đi, nhưng may mắn chưa chết, đêm đến bèn bỏ trở lại. Đao pháp của Du Gia này Du Phụ cũng chỉ là luyện được vỏ ngoài, không có kinh nghiệm thực chiến. Đến tay Du Hồng Trác, mười mấy tuổi đầu, mỗi ngày đều luyện theo phương thức, vốn cũng không biết sử dụng thế nào. Chẳng qua trên đời này có nhiều người tính tình kỳ lạ, vì cái chết của mẫu thân mà trong lòng hắn phẫn nộ, cùng phụ thân giết vào trong miếu, vốn dĩ nghĩ rằng chẳng qua là chém giết một trọi một. Đối phương ra chiêu gì thì mình thuận thế chống đỡ, đánh trả, nhưng bị hòa thượng phục kích tại chỗ, hắn chưa ra được chiêu nào đã suýt nữa bị đánh chết, trong lòng ngược lại vì thế mà đột nhiên thông suốt. Thì ra võ nghệ vậy mà được sử dụng như vậy. Lần mở mang đầu óc này, hắn trở lại trong chùa miếu, bèn giết chết liên tiếp mười mấy người, đến cả ba nữ tử đó, vốn cũng là láng giềng trong thôn, thiếu nữ nhỏ nhất kia cùng lớn lên với hắn, vốn là vị hôn thê được đính ước từ bé. Một năm này gia sản của Du Gia đã cạn, không thể tiếp tế cho bên kia, thiếu nữ bèn bị đưa vào trong chùa miếu bị hòa thượng làm nhục. Lúc đó trong lòng Du Hồng Trác có hơi do dự, nhưng vẫn chưa nghĩ rõ ràng, đao trong tay đã thuận thế bổ xuống. Đào Lý Xuân Phong nhất bôi tử, giang hồ dạ vũ thập niên đăng. Bất chấp sự khởi đầu đẫm máu, một bước đi này của thiếu niên sẽ mở ra một mảnh chân trời mới sau đó. Một năm này là năm vũ kiến sóc thứ 8, Năm thứ sáu thành lập triều đại tề, cách lần đầu tiên người nữ chân Nam Hạ đã trôi qua dòng dã 10 năm. 10. Năm dài đằng đẵng này đã nghiền nát sự phồn hoa và thanh bình liên tiếp hơn 200 năm của Trung Nguyên, ngay cả giàu có và đông đúc từng tồn tại trong ký ức, cũng sớm trở thành như ảo ảnh. Những thiếu niên tương tự như Du Hồng Trác đã không còn ấn tượng của Trung Nguyên ban đầu, một đường này của hắn đi ra từ trong núi. Nhìn thấy đa phần là đất đai khô cằn, ruộng lúa sơ xác và đoàn người chạy nạn, Tuy rằng là thời gian đầu hạ, nhưng nạn châu chấu đã bắt đầu hoành hành ngang ngược. Đất trời bao la, du hồng chắc bốn bề mờ mịt, không biết nên đi về nơi nào, chỉ có thể theo bản năng mà đi xuống phía nam. Tuy rằng hắn không có quá nhiều kinh nghiệm đi xa, nhưng dù sao cũng là thiếu niên, lúc nghe ngóng quan sát cũng hiểu rõ được không ít chuyện. Mạn Bắc Hoàng Hà lúc này, tuy rằng mới vào hạ không lâu, nhưng rất nhiều nơi đã có dấu vết khô hạn, sau nạn đói, Nạn châu chấu tàn phá bừa bãi hai năm trước đó. Không ít người tự biết khó có thể chống đỡ, cũng đã bắt đầu rời bỏ quê hương, đi về phía nam cầu một con đường sống. Trong mấy năm hỗn loạn của Trung Nguyên gần đây, những chuyện thế này năm nào cũng đều tiếp diễn. Lúc này, nhiều nơi của Trung Nguyên đều có lưu dân hình thành nên quy mô, tàn phá bừa bãi không ngừng. Du Hồng Trác vẫn chưa có quá nhiều khái niệm về những chuyện này, chỗ hắn ở vẫn được coi là nơi tương đối thái bình ở nội địa Trung Nguyên. Chí ít vàng bạc còn có thể mua được các thứ. Không lâu sau, trong túi hắn dần rỗng, trong lòng vẫn còn ngập tràn thù hận, bèn bắt đầu lấy miếu nhỏ, cứ điểm, tín đồ của quang minh giáo ở các nơi làm mục tiêu, luyện đao, đoạt của mà sống. Trong một tháng sau đó, Du Hồng Trác chạy trốn các nơi, lại liên tiếp giết chết 7-8 người, phá một cứ điểm nhỏ của quang minh giáo. Hắn thiếu niên vô tri, tự cho rằng không có việc gì, nhưng không lâu sau đã bị người ta tìm tới cũng là mạng hắn chưa đến lúc tuyệt. Kẻ tìm đến lúc này là một đám nghĩa sĩ đồng dạng kiếm ăn bằng cách lấy cứng trọi cứng trong lục lâm. Sau khi gặp gỡ đôi bên có ra tay một chút, 
thấy đao pháp của hắn ác liệt hung hãn, bèn mời hắn nhập bọn. Du Hồng Trác mười mấy tuổi lần đầu nếm thử mùi vị của Giang Hồ, đối phương một đoàn sáu người kết bái với hắn, từ đó bèn có được một đám huynh đệ như người nhà đầu tiên. Sau khi nghe mấy người đó nói, Du Hồng Trác mới toát mồ hôi lạnh sau lưng, thì ra hắn tự cho rằng không hề có lai lịch. Tùy ý giết người sau đó nhanh chóng trốn xa, Quang Minh Giáo sẽ không tìm được hắn, trên thực tế đối phương đã tập trung vào hành tung của hắn. Nếu không phải sáu vị huynh đệ này đến sớm một bước, không lâu sau hắn sẽ phải rơi vào sát cục vây khốn. Sáu vị huynh tỷ này có nam có nữ, đối với vị tiểu huynh đệ Du Hồng Trác lần đầu bước chân vào giang hồ lại có công phu không tệ này cũng khá là thân thiết. Trong đó đại ca tên gọi Loan Phi là người trung niên đã hơn 40 tuổi. Trên mặt có vết đao không hay nói cười, nhưng khá thận trọng. Nhị ca lư quảng trực thân hình cao lớn khôi khô, một thân công phu hoành luyện khiến người ta khâm phục nhất. Tam tỷ tần tương trên mặt có vết bớt, tướng mạo không đẹp nhưng tính tình cực kỳ dịu dàng, cũng rất chiều cố hắn. Lão tứ tên là Huống Văn Bách, sở trường sử dụng roi đơn. Ngũ ca nhạc chính một tay tuyệt kỹ diệu thủ không không, tính tình cười mở nhất. Lão lục tiền hoành lớn hơn hắn 2 tuổi, nhưng tương tự cũng là thiếu niên, phụ mẫu không còn, xuất thân ở phố phường, là huynh trưởng cực kỳ trọng nghĩa khí. Các bạn vừa nghe xong tập 93 của bộ truyện chế tế của tác giả phẫn nộ đích hương tiêu tại Thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.